Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى 
يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي من ابدا على حبيبك خير الخلق كله ميادي اميت نور الله احمد نبي صلى الله اشرف الخلق رسول الله عذر وهاي نبي الله بدر لم ايري شوب نبي بيبي امين تندي سبي ولد الامين اي ونا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلالم آفتم يدنگيرو گل موسيبتم بدرينگل بركتنا ليمي كاكنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مصر ناتل من مرنيا نفي سبير لي الله بيوڈ برکتنا لیمي كاكنم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ديني پرورتن انگلک نیترتو نلگی کنڈی رکھنا پریہ سوہرت مدلاج جوہری استاد اُلپڑے ویدیل اللہ پندی دنمار محل بکتی توگل پانگوڑ پتھم بڑھلی مسلم جماعت نیتر تو مایا وقتی توگل نلو رایا شبدم سروکنا مرون سہودر انمار سہودر امار اممار نمڈ ای مدہ برباشنا ویدیے لئیوائی بیکشچو گنڈی رکھنا مڑوان نلوری نلوری پرواسی گلوم اللہ تورم آیا سہودر انمار الحمدللہ وَلَرَيَ دِيْغَ مَنُقْرَحِيدَ مَعَيَا
ഒരു വിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇവിടെ ആദരണീയരായ മർഹൂം ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടക്കം കുറിച്ച മഹത്തായ ിസിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ളതും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ പ്രഭാഷണം നമ്മുടെ ഈ നിക്കർ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് അലഹമില്ല വിനീതനായ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അലഹമില്ല ഇതുപോലെ ഇവിടെ പരിപാടി നടന്നപ്പോൾ വിനീതൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങളോടൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ ബന്ധവും സ്നേഹവും അതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ നാളെ പരലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ വരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ആമേൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗി ചെയ്യുകയാണ് സത്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പരിസരങ്ങളിലും അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിലൊന്നും വരാതെ വരാൻ കഴിയാത്തതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജില്ലയിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഈ മഹല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച്
ना ധാരണഗതിയിൽ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊന്നും വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല ഇന്നെന്തോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നിയതാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഈ ജില്ലയിൽ എവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഈ മഹല്ലുകാരായ നിങ്ങളുടെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യവും ദീനിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അമിതമായ ആവേശവുമൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു നോക്കിയാൽ അത് കാണാം കേൾക്കാം അങ്ങനെ ഇത്തവണയും വീണ്ടും ഈ മഹത്തായ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലെ ആ സദസ്സായിരുന്നു വളരെയധികം പ്രൗഢമായ സദസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പരിചയമുള്ള ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും മുഖങ്ങളും നിങ്ങളെല്ലാവരും ദീനിനോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ ആവേശവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം ഏറ്റെടുത്തു ഇന്നലെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനമായ അതിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറുകയും ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചുവേലിയിൽ വന്നിറങ്ങുകയും അഹമ്മദില്ല നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദും പ്രിയ സ്നേഹിതനുമായ നമ്മുടെ ജൗഹരി ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അമീറും അമീനും അവരെല്ലാരെയും അവരെല്ലാരും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു വല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഇന്നും നാളെയും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മുടേത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇത്തവണ നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളമായി ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്യം കാണാത്ത ജീവിതം കാഴ്ചവെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ല ജീവിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് വലിയ ഉപകാരപ്രദമായ ജീവിതമാകണം അതാണ് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും എപ്പോഴും മുന്നിൽ കാണേണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് അഥവാ 
ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാപ്പകലാണ് പകലും രാത്രിയും ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശിഷ്യ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഒരു ദിവസം അഥവാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് എന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമയം വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സമയം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാളാണ് ആ സമയമാകുന്ന വാളിനെ നീ മുറിച്ചു കടന്നില്ല കണ്ടാൽ ആ സമയമാകുന്ന വാള് നിന്നെ മുറിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സമയം മുറിച്ചു കളയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ആ സമയമാകുന്ന വാളാകുന്ന സമയത്തെ മുറിച്ചു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രൂപത്തിൽ നീ ആ സമയങ്ങളെ പാകപ്പെടുത്തണം എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വേണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും കൊതിക്കുന്നത് ഹയാത്തും തൊയ്യബ ഹയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാണ് കേവലം ഒരു ജീവിതത്തെയാണോ ഒരു മുസ്ലിം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും പ്രായമുള്ളവരായാലും ചെറിയവരായാലും വലിയവരായാലും എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു ജീവിതത്തെയല്ല മറിച്ച് ഒരു നല്ല ജീവിതം ആ നല്ല ജീവിതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ല ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്
സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസി എപ്പോഴും കൊതിക്കേണ്ടത് കേവലം ഒരു ജീവിതത്തെ അല്ല കാരണം കേവലം ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഇല്ല മറിച്ച് ഹയാത്തുൻ തൊയ്യിബ ഒരു നല്ല ജീവിതം അതാണ് ഹയാത്തുൻ തൊയ്യിബത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം തൊയ്യിബത്തുൻ നല്ല ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം നമ്മെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിതം ആ മഹത്തായ ജീവിതം ഒരാൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എല്ലാവർക്കും ജീവിതം എന്നത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നൽകിയതാണ് പക്ഷെ ഈ പറയപ്പെട്ടതുപോലെ ഹയാത്തുൻ തൊയ്യിബത്തുൻ ഒരു നല്ല ജീവിതം അത് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല ആ നല്ല ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു താല നൽകുന്നത് ആർക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൻ നഹൽ അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം മൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദകരിൻ ഔ ഉൻസ വഹുവ മുഅ്മിനുൻ ഫലനുഹിയന്നഹു ഹയാതൻ തയ്യിബ വല നജ്സിയന്നഹും അജ്റഹും ബി അഹ്സനി മാ കാനു യഅമലൂൻ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു മൻ അമില സ്വാലിഹൻ വരാൽ സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്താൽ സൽകർമ്മം ചെയ്താൽ ആരാണ് ആ ഒരാൾ മിൻ ദക്കരിൻ ഔ ഉൻസ അത് പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീ ആകട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്വാലിഹായ അമൽ ചെയ്താൽ സൽകർമ്മം ചെയ്താൽ ഏത് നിലയിൽ വഹുവമുഅമിനുൻ ആ പുരുഷനും ആ സ്ത്രീയും സത്യവിശ്വാസിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ നല്ല അമൽ ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അവർക്കാണ് നാം നല്ല ജീവിതം നൽകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം ഞാൻ നൽകുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം വേണോ എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവർ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നാം നല്ല ജീവിതം നൽകുന്നു ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദുനിയാവിൽ നല്ല ജീവിതം നൽകുക മാത്രമാണോ അല്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല മറിച്ച് ഇതിനും അപ്പുറം ശാശ്വതമായ പരലോകം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോഴും അതിൽ വരെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ സത്യവിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവർ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു പരലോകത്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു മോമിനായ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ജീവിക്കുമ്പോൾ കഴിയുമ്പോഴും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് 
ഒന്ന് ഈ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ആഹറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാണ് അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ജീവിതം ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത ജീവിതവും ഒരു സങ്കടവും ഒരു സങ്കടമില്ലാത്ത ജീവിതം ആ നല്ല ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടി ആ ജീവിതം കിട്ടിയെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ആര് പോലും കൊതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതം ഞാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു അതിനു പുറമെ അവർക്ക് പരലോകത്ത് എനിക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു നല്ല ജീവിതമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നല്ല ജീവിതം നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്റെ ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് എന്താണ് വളരെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നാം പാകപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഖുർആാനിൽ പറയപ്പെട്ടു പോലെ ഒരു നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും അതിന് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വേണം ഒരു പുരുഷന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വേണം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വേണം അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് മകരുബിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നാളെ നോമ്പാണെങ്കിൽ നാളെ സുബഹിക്ക് ശേഷമല്ല മാസം കാണല് പിന്നെ ഇപ്പോ ഇന്ന് മകരിബിന് ശേഷം അപ്പോഴാണ് മാസം കാണൽ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ പെരുന്നാളാകണമെങ്കിൽ നാളെ സുബഹിക്ക് ശേഷമല്ല മാസം കാണാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ മകരിബിന് ശേഷം അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് രാത്രിയിലൂടെയാണ് പകലിലൂടെയല്ല രാത്രിയിലൂടെ ഇന്നത്തെ മകരിമ മുതൽ നാളത്തെ മകരിമ വരെ ഒരു ദിവസം അതല്ലാതെ നാളെ സുബഹി മുതൽ അടുത്ത സുബഹി വരെ മറ്റന്നാൾ സുബഹി വരെ ഒരു ദിവസം എന്നല്ല മറിച്ച് ഇന്നത്തെ മകരിമ മുതൽ നാളത്തെ മകരിമ വരെ അതാണ് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഉള്ള ഒരു സമയം മകരിബിന്റെ സമയമാണ് അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മകരിബിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ആ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ മകരിബ് സമയം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെ വേണം പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോഴും ചിലയിടത്ത് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ അത് വളരെ ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മകരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ മാമമാർ ഉമ്മമാർ ഇവിടെ വലിയ ഉമ്മ നല്ലവരെ ഉമ്മമ അല്ലെ ഉമ്മമ ഉമ്മമ നല്ലവരെ ഇയാളെ മിണ്ടുന്നില്ല നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാ ഉമ്മമ ഉമ്മമ എന്നറിയാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൊക്കെ മാമ എന്നാ പറയാ എന്റെ കർണാടകയിൽ അജി എന്ന് പറയും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ മാമമാരൊക്കെ മകരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ജഗഭോഗ പ്രഭാഷണം ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കൂല പഠനാർഹമായ പ്രഭാഷണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരത്തിന് വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പ്രായ അല്ലെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന യുവതികളായ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മധ്യ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാമ്മമാർ അവരെ ഒരു കാലം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് മഹരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ 
ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കയ്യിൽ തസ്ബീഹും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമത വളരെ മഹത്വമുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ തസ്ബീഹ് മകരിബ് വാങ്ങൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തസ്ബീഹ് മാല കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഈ തസ്ബീഹ് വീട്ടിലെ ഉമ്മാമമാരൊക്കെ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പാങ്ങോട് ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മകരിബ് വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നും കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക പിന്നെ മകരിബ് വാങ്ങ് കൊടുത്ത ഉടനെ ആ തസ്ബീഹ് മാല ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പിന്നെ നേരെ നിസ്ക നിസ്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിനാ അപ്പൊ കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഉമ്മാമമാരൊക്കെ ഉലുവെടുത്ത് തസ്ബീഹിനിരിക്കുന്നു ബാങ് കൊടുത്ത ഉടനെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുട്ടോ ചില വീടുകളിലെ അവസ്ഥ എന്താണ് മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് വേണം ഉലുവെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ആകരുത് ഞാൻ എന്റെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാമമാരുടെ ആ സ്വഭാവം മകരി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഉലുവെടുത്ത് തസ്ബീഹിനിരുന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ആ വാങ് കൊടുത്ത ഉടനെ നിസ്കാരം തുടങ്ങാ വളരെ നല്ല സ്വഭാവമാണ് പുരുഷന്മാർ എന്തായിരുന്നു അവര് ബാങ് കേട്ടാൽ പള്ളിയിലെത്തുകയല്ല വേണ്ടത് എല്ലാവരും പ്രായമുള്ളവരും യുവാക്കളും കുട്ടികളും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മകരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തസ്ബീഹ് അങ്ങനെ ആകരുത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷാല്ല തൗഫിയ കൊണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ മകരിബിനും ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പള്ളിയിലെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം മകരിബ് ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുരുഷന്മാരായ പ്രായമുള്ളവരും യുവാക്കളും ചെറിയ മക്കളും ഒക്കെ പള്ളിയിൽ വന്ന് തസ്ബീഹിനിരിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലൊരു മട്ടത്തിൽ ആ തസ്ബീഹ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ല തസ്ബീഹ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ ഇൻഷാല്ല ബാങ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായാൽ ബാങ് കൊടുക്കും മകരിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കും മകരിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കും ആ മകരിബ് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ മകരിബ് ഫർല നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം ഉമ്മമാരെ മകരിബ് ഫർല നിസ്കാരത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മകരിബ് വാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാനുള്ളത് മകരിബ് ഫർല നിസ്കാരമാണ് ആ മകരിബ് ഫർല നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാലുള്ള മഹത്വം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമയത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് മകരിബിന്റെ നേരത്തുള്ള പ്രത്യേകത ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹു വാല ആദം നബി അലൈ സലാം തൗബ ചെയ്തപ്പോൾ ആദം നബി അലൈ സലാമിന്റെ തൗബ റബ് സ്വീകരിച്ച സമയമാണ് മകരിബിന്റെ സമയം കേട്ടോ ആദം നബി അലൈ സലാമിന്റെ തൗബ അള്ള സ്വീകരിച്ച സമയമാണ് മകരിബിന്റെ സമയം ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ഏതൊരിമാനുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ മകരിബ് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് മൊഹത്തസിബാ അള്ളാഹുവാണല്ലോ നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രതിഫലം തരുന്നവൻ ആ റബ്ബിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൂലി പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സവാബ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മകരിബ് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ 
ثم يسأل الله تعالى شيء آم غرب نسكار تين شيش الله بنود آم ومنا يا منشي نعوش يا ملد بلدم چودي چال حبيبا يا تنگل بريغا يعني إلا أعطاه إياه يند كاريا مانو ربي نود چودي چد آم چودي چد رب ترى دير كلية الله تيرو منو أوربان أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مغرب نسكارة تند سمية تند مغطوهم آم مغرب نسكرة تند مغطوهم إن حديث المتنبي صلى الله عليه وسلم بدي بيتشد يندان مغرب تند سمية تند سمبا بيتشد آدم نبي عليه السلام الله من أود توبة جيدة بو آم رب آدم نبي عليه السلام إن توبة سويغر تند سمية مان غطو رندا متد الله من لن پردي فل ماغرهي چوند اما غريب نسكار مرال نسكر چال آ نسكار انگل ان الله بي نود آ وشم اللد چود چال الله قدوكا ادير كلا آ چود چگار يم رب قدوك مرپان نبي صلى الله عليه وسلم پدي پيكن ادان مغريب نسكار ورو فرل نسكار تنم ورو مهتم الله تعالى نلگي تند مغرب نسكار تند مهتم آن مُتَّ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنْغَلْ إِي حَدِيثِ لُوْدَ نَمْمِي پَدِبِكِنْ نَدُ أَبَا مَغَرِبَ نِسْكَارَنْ غَلِنْ إِي مَغَرِبَ نِسْكَارَنْ غَلِنْ يَالْ پِنِّي دَنْدَا چَيَّا نُلَّدُ مَحَانْ مَارَ آيَ پَنْدِدَنْ مَارِ بَدِبِكِنْ نَدُ غَنَا مغرب فرض نسكارا غلينو ينا بين نادين شيشم ويندوم اور رند ركاية تو سنة نسكارا اما مغرب اندى ممبر رند ركاية تو سنة نسكارا بين مغرب فرض نسكارا ادو غلينال مغرب اندى شيشم اور رند ركاية تو سنة نسكارا ادو غلينال ولر پردان پتت سمي مان الوقت بين المغرب والشاي مغرب اندى يمشا اندى يمشا اندى يمشا اندى வலரே பரதான பட்ட சமையமானு மான் மாராய பண்டிதன் மார் ஆ சமையத்த சம்மதிச்சு பரண்யது தன்னே வக்குதும் முபாரக்கதுன் விலிய பரக்கதுள்ள சமையமானுகட்டோம் ஆ மகரி பிந்தேயும் இஷா இந்தையும் எடையில சமையம் அது விலிய பரக்கதுள்ள சமையமானுகட்டோம் செரிய பரக்கதும் அல்ல விலிய பரக்கத்துள்ள சமையமானு அது ஒன்றானு ஆ சமையம் நீங்கள் வெருதே பாழாக்கி கலையருது சல்கர்மங்கள் செய்து தன்யமாக்கே என்ட சமையமானு மகரிபிந்தேயும் இஷா இந்தையும் இடையில சமையம் பலப்போழும் ஆ சமையம் நாம் பாழாக்கின்னது இங்கினேனு யுவாக்கலான் இங்கில் நான் பரையட்டே யுவாக்களோடு யுவாக்களுடே மகரிபின்டையும் இசா இந்தேயும் இடையிலே ஆ சமையும் அது கழின்ய போகுந்தர் எங்கினையானு வருதையும் அங்காடியிலுடே கரங்கி நடக்குந்ததிலுடையான் எத்தர யுவாக்களா உள்ளது மகரிபின்டையும் இசா இந்தேயும் இடையில் வருதே ஒரிடத்து போய் கேரம்ச கழிக்குகையானு அது போகட்டே நான் இப்பதிலேக்கு கடக்குன்னதல்ல அது போலே செலக் காளிகளக் கொண்டு ஆ சமையம் தன்யமாக்குகையானு அங்கினை எல்ல வேண்டது வலரே பரக்கத்துள்ள சமையமானல்லு மகரிபிந்தேயும் இஷா இந்தேயும் இடையில சமையும் ஆ சமையம் நல்லது உண்டு நீங்கள் நல்லது உண்டு தன்யமாக்கினும் நீங்கள் வெருதே இறிக்காம் பட்டிய வரு ச்தலம் எவிடையங்களும் கிட்டியால் மகரிப நிஸ்காரத்தினை செலப்ப பள்ளியில் வெரும் மகரிப நிஸ்காரத்தினை செலப்ப பள்ளியில் வெரும் பக்ச மகரிப நிஸ்காரங்களின்னால் பேகம் பள்ளியில் நின்ன எரங்கி போகுந்து என்ன டெவிடையும் ஆலுகள் இங்கனே ஒருமிச்சு கூடன்ன ச்தலத்து 
റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കളവ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദീപത്തും നമീമത്തും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാഴാക്കാനുള്ള സമയമല്ല മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലെ വളരെ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയം കെട്ടോ പിന്നെന്താണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ആ മഹരിബിന്റെ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട രണ്ട് സൂറത്ത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്തായിരിക്കും നല്ല സീരിയൽ വരിക മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലെ സമയങ്ങളിലാണല്ലോ വളരെയധികം കാത്തിരിക്കുന്ന സീരിയൽ സിനി അതേ ടെലിവിഷനിലൂടെ പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നത് മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേഗം പോയി ടി വി തുറക്കുകയാണ് അതിലൂടെ സീരിയൽ നിരന്തരം കാണുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈമാനുള്ള നല്ല ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സീരിയൽ കാണുന്ന ഉമ്മമാരാണോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും സീരിയൽ കാണുന്നതിലൂടെ റബ്ബ് പൊളിച്ചു കളയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരമുള്ള ഒരു ഉമ്മ പോലും ഒരു സഹോദരി പോലും കണ്ണുകൊണ്ട് സീരിയൽ നോക്കിക്കൂടാ സിനിമ നോക്കിക്കൂടാ അതല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതല്ല അത് പതിവാക്കരുത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പട്ടുറുമാലും വേണ്ട റിയാലിറ്റി ഷോ ഒന്നും കാണണ്ട നോക്കണ്ട വളരെ ബറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് സിനിമ കാണുന്ന വീടുകളുണ്ടോ സീരിയൽ കാണുന്ന വീടുകളുണ്ടോ പട്ടുറുമാൽ നോക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടോ അതേ ടെലിവിഷനിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ അത് കാണാനായി മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എഴുതി വെച്ചോ ആ വീട്ടിലേക്ക് റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരില്ല ആ വീട്ടുകാരിൽ ബറക്കത്തില്ല ഉമ്മാ നിങ്ങളെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടൂല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സീരിയൽ കണ്ടിരുന്നാൽ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ കണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റുറുമാൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തില്ല നിങ്ങളെ മക്കളിൽ ബറക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും ബറക്കത്തില്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സോടുകൂടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഇനി എന്റെ ജീവിതം ഈ പറയുന്നത് പോലെയാകണം ഇതുവരെ എന്റെ ജീവിതം തോന്നിയത് പോലെ അങ്ങ് കഴിച്ചുകൂട്ടി ഇനി എങ്ങനെയാകരുത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ജീവിതമില്ലേ ഫലനുഹിയൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകുമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ജീവിതമാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സിനിമ വേണ്ട സീരിയൽ വേണ്ട പട്ടുറുമാല് വേണ്ട ഒരു ഷോയും വേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഷോപ്പിംഗിന് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സമയം ആ സമയമല്ല പല ഉമ്മമാരും പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകുന്നത് മകരിബ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് നിസ്കരിച്ചു എന്നതൊരു സമാധാനമാണ് പക്ഷേ മകരിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചൊല്ലിപ്പറയേണ്ട സമയമാണ് ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഓതേണ്ട സമയമാണ് ആ സമയം നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ളതല്ല പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതല്ല ഷോപ്പിംഗിന് പോകാനുള്ളതല്ല 
അപ്പൊ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പാഴാക്കേണ്ട സമയമല്ല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ഇടക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മഹരിബ് മഹരിബിന്റെ സമയം തുടങ്ങുന്ന നേരമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കുരുന്ന മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരമായാൽ അസറിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വീട് മുറ്റത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അഥവാ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ കളി കുറെ നേരം അങ്ങ് നീണ്ടു പോകും അപ്പോഴാണ് മഹരിബിന് വാങ്ങി വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചു മക്കള് മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനാകുമ്പോ മഹരിബിന്റെ സമയമാകുമ്പോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയം നിങ്ങൾ വേഗം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മക്കളെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച് വീട്ടിന്റെ അകത്താക്കണോ എന്തേ കാരണം മഹരിബ് ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തിനൊരു പന്തി കേടുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് പിശാചുക്കൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെങ്കാലും വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് കളിക്കുമ്പോ ആ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്പർശിച്ചു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ആ സമയത്ത് പുറത്ത് വെക്കല്ലേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ നവ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മഹരിബ് ബാങ്ക് ഇപ്പൊ കൊടുക്കും വേ ഉള്ളുക്ക് അകത്തേക്ക് വാ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അക്കാരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം മുഴു സമയവും വാട്സപ്പിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് മഹരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ മെല്ലെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ ഉമ്മാക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടി പുറത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് പിശാജ് ഓടിക്കളിക്കുന്ന നേരം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മക്കൾ പാവം മക്കള് പുറത്തിങ്ങനെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടികളെ പിശാജ് സ്പർശിച്ചാൽ പിന്നെ കുട്ടിയെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഉമ്മയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മഹരിബിന്റെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയമായ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയെ പുറത്താക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ തുടക്ക സമയം ആദ്യത്തെ സമയം കുട്ടിയെ പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പുറത്തയക്കാൻ പാടില്ല ഏതായാലും മഹരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മഹരിബിന് ശേഷം ഒരു നല്ല രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് വാത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ ഞാനും ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യണം നാളത്തെ മഹരിബിന് ശേഷം നമ്മുടേത് അങ്ങനെയാകണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് വാതിന് തടസ്സമൊന്നും ആകൂല ആകാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതും കേട്ടിട്ട് നാളെ മഹരിബിന് ശേഷം വീട്ടിലിരുന്ന് കുറെ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്കണ്ട നാളെയും നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വാത് നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മഹരിബിന് ശേഷം അതായത് രാത്രി മഹരിബിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങിയോ അല്ലല്ലേ ഉറങ്ങില്ല ഹരം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് മതി അതിനാ കിട്ടേണ്ടത് നബി മുഹമ്മദ് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം എനിക്കെന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ചരിത്രം കേട്ടു അത് കേട്ടു ഇത് കേട്ടു അങ്ങനെയല്ല 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ത് കിട്ടി അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ദിക്കിർ ഹൽക്ക വാർഷിക കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു വിചിന്തനം എന്താണ് വിചിന്തനം ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിലെ നൗഫൽ സഖാഫിയുടെ പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയ എന്ത് കിട്ടി എന്നിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മകരിബിന് ശേഷം വളരെ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യം രണ്ടു സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യണം എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ അത് പതിവാക്കണം പുരുഷന്മാരായ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും വേണം ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും അത് പതിവാക്കണം കേട്ടോ ഏതാണ് രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ഒന്ന് സൂറത്തുൽ എന്ന സൂറത്താണ് മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എന്ന സൂറത്താണ് ഏതാണ് സൂറത്തുൽ വാക്കിയാഹിറഹ്മാനിറഹീം ഇതാ വക്കാത്തിൽ വാക്കിയ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അതാണ് സൂറത്തുൽ വാക്ക മകരിബ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ സൂറത്ത് ഓതണം സ്ത്രീകളും ഓതണം സൂറത്തുൽ വാക്ക ഓതണം ആ വാക്ക സൂറത്താണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പതിവാക്കണം ഏതാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അതാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ആ സൂറത്തും പതിവാക്കണം ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകളും മകരി പനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി പതിവാക്കേണ്ട രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് ശീലമാക്കിയാൽ പതിവാക്കിയാൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ഗുണം എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് എന്ന സൂറത്തുണ്ടല്ലോ ആ സൂറത്ത് ഓതാതെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് കിടന്നുറങ്ങാറില്ല അപ്പൊ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മകരിബിന് ശേഷം പതിവാക്കുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് രാത്രി സമയത്ത് ആ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല അതേത് സൂറത്താണ് ആ സൂറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയുമോ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു തബാറക്ക ഹിയൽ മാനിയത്തുമിൻ അദാബിൽ ഖബരി ഇമാം ഹാക്കിം റലിയല്ലാഹു വെൻഹു മുസ്തദറക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഹിയൽ മാനിയത്തു മിൻ അദാബിൽ ഖബരി തബാറക്ക സൂറത്ത് ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദെ നമുക്ക് തബാറക്ക ഓതാൻ അറിയില്ല അല്ലേ ഒരുപാട് പേർക്കത് പറയാൻ കഴിയും ഉസ്താദെ തബാറക്ക ഓതാൻ അറിയില്ല അവർക്ക് ഞാൻ പരിഹാരം ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നായി തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിലര് പ്രയാസം പറയും എനിക്ക് ആ സൂറത്ത് അറിയില്ല കാണാതെ ഏതായാലും അറിയില്ല 
നോക്കിയിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ പോലും അറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഞാനത് പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഈ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് കബരിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന സൂറത്താണ് കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ തബാറക്ക സൂറത്ത് നിത്യമാക്കിയാൽ മകരിബിന് ശേഷം രാത്രി സമയത്ത് ഈ സൂറത്ത് പതിവാക്കിയാൽ എന്നിട്ട് ആ പതിവാക്കിയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കബറിന്റെ അതാബ് ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഖബറിൽ അതാബ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒന്ന് കൈപൊക്കു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം ആ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അയിനൊരു നല്ല വഴിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല വഴി എന്താ വഴി ഖബറിന്റെ അദാബിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓദാൻ പറ്റിയ ദിവസം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓദാൻ പറ്റാത്ത ചില ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഖുർആൻ ഓദാൻ പറ്റിയ ദിവസം അത് പുരുഷന്മാർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അതിന് പറ്റിയ സമയമാണ് അള്ളാഹു താല പുരുഷന്മാർക്ക് തന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യാണത് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ കബറിന്റെ അതാമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒറ്റമൂലി അതിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ടതാ മുത്തു നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു സൂറത്തു ഖബറിന്റെ അതാമിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അധ്യായമാണ് അപ്പോ കബറിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ കൈവക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങ് പൊക്കി അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഈ പരിഹാരം പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മകരിമ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂറത്ത് ഞാൻ മുടങ്ങാതെ ഞാൻ പതിവാക്കും എന്ന് നല്ല മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന എത്ര പേര് സദസ്സിലുണ്ട് ബിസ്മില്ല അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല വിജയിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നല്ല മനസ്സ് ഏതായാലും നമുക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ പിശാജിന്റെ ശല്യത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരുന്നാൽ മതി അള്ളാഹു നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ മഹത്വം കൽപ്പിച്ച സൂറത്താണത് അത് മാത്രമല്ല ഇബിൻ മസൂദ് റതിയുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ തബാറൊക്കെ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഒരാൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായും ഈ സൂറത്ത് പതിവാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യൻ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആ കബറിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഇമാം ഹാക്കിം റലിയല്ലാഹുവൻ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് റലിയല്ലാഹുവൻ പറയുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് മകരിബിന് ശേഷം രാത്രി സമയത്ത് എന്ന സൂറത്ത് നിത്യമാക്കിയ ഒരാള് അയാള് മരിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യനെ കുളിപ്പിച്ച് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് ആ ജനാസയെ കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അടുത്തിറക്കി കബറിലോട്ടങ്ങ് താഴ്ത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ കബറിൽ വെച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിന് രണ്ട് കാലുകളെ നൽകപ്പെടുകയാണ് ആ കബറിലുള്ള മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ കബറിലുള്ള മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഈ രണ്ട് കാലുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ആദ്യമായി വരുമ്പോ ഈ രണ്ട് കാലുകളും കബറിലുള്ള മാലാക്കമാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല കാല് മറുപടി പറയുകയാണ് കബറിലെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്തിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സബൊരുക്കത്തിലാകുമ്പോ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ മറുപടി പറയുകയാണ് കബറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മലക്കുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് കാലുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാലുകളുള്ള മയ്യത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ 
രണ്ട് കാലും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മയ്യത്ത് ഹയാത്ത കാലത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാലുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഈ മയ്യത്തിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല അപ്പൊ ഈ മലക്കുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മലക്കുകൾ വരുന്നത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാലിന്റെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോ കാല് സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ കാലുമായിട്ടാണ് ഈ ശരീരം ജീവിത കാലത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമതായി മലക്കുകൾ വരുന്നത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ആ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ വരുമ്പോഴും അവിടെയും ഈ നെഞ്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വയറ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല മലക്കുകളെ ഈ മയ്യത്തിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ എന്റെ വയറുമായിട്ടാണ് ഈ മയ്യത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് തബാരക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിരുന്നത് ഈ നെഞ്ചുമായിട്ടാണ് ഈ മയ്യത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരണ്ട ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന സൂറത്താണ് കേട്ടോ ഇമാം ഹാക്കിം റലി അള്ളാഹു എന്നു മുസ്തദറക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ച അരീസാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ജീവിത കാലത്ത് മകരിവിന് ശേഷം രാത്രി സമയത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് നിത്യമാക്കിയ മയ്യത്താണോ ആ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയ കബറിലങ്ങ് വെച്ചാൽ കബറിലെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ കാല് മറുപടി പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരാൻ വിടൂല കാരണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കിയ മയ്യത്താണ് വയറ് കൂടെ വരുമ്പോ വയറ് പറയുകയാണ് നെഞ്ചു കൂടെ വരുമ്പോ നെഞ്ചു പറയുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരാൻ അനുവദിക്കൂല കാരണം ഇത് ജീവിത കാലത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കിയ മയ്യത്ത അപ്പൊ മകരിബിന് ശേഷം നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സത്യവിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് തബാറക്ക സൂറത്ത് പതിവാകണോ ഇനി ഞാൻ രണ്ടാമത്തൊരു സൂറത്തും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നല്ലോ മകരിബിന് ശേഷം രണ്ട് സൂറത്താണ് പതിവാക്കേണ്ടതെന്ന് ഏതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സൂറത്തുൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് അതാണല്ലോ സൂറത്തുൽ വാക്ക ആ വാക്ക സൂറത്ത് മകരിബിന് ശേഷം നിത്യമാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ആ വാക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കിയാലുള്ള മഹത്വം എന്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മൻ കറ സൂറത്തൽ വാക്ക ഒരാള് വാക്ക സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ഒരാള് വാക്ക സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ കുല്ല എല്ലാ രാത്രിയും വാക്ക സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്താൽ വാക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കിയ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം പിടികൂടൂല ഫക്കർ അവനെ പിടികൂടൂല ദാരിദ്ര്യം അവനെ പിടികൂടൂല അവന്റെ മഹേശത്തിലൊരു കുടുസ് ഉണ്ടാകൂല സങ്കുചിതം ഉണ്ടാകൂല നല്ല വിശാലമായ ജീവിതം അല്ല അവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ സംസാരം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ മകരിബിന് ശേഷം തബാറക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കുന്നതിന് പുറമെ ജീവിതത്തിൽ മകരിബിന് ശേഷം രാത്രി സമയത്ത് പതിവാക്കേണ്ട ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ വാക്ക 
അപ്പൊ സിനിമ കാണുന്നതും സീരിയൽ കാണുന്നതും നിർത്തിയിട്ട് മഹരിബ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങണം അത് ടെലിവിഷനിലൂടെ വരുന്ന എപ്പിസോഡ് അല്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ എപ്പിസോഡ് ആ എപ്പിസോഡ് ഏതാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതേ എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ ഒന്ന് സൂറത്തുൽ മുൽക്കാണ് മറ്റൊന്ന് സൂറത്തുൽ വാക്കയാണ് ആ വാക്ക സൂറത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാലോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം വരൂല ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാണ്ട ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൈബുക്ക് വിഷമില്ല ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ കൈനീട്ടി യാചിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മിൽ തന്നെ നടക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് കേട്ടെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ കൈബുക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല ആർക്കാ ആർക്കാ വിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും വേണ്ട കുറച്ചും കൂടി വാക്കിയ ഓതണ്ട മൊയിലാല കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യം കിട്ടിയാലും തരക്കടില്ല എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് എന്താ വഴി സൂറത്തുൽ വാക്ക ഇതാ വക്കാത്തിൽ വാക്ക അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു എന്നിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സുബാൻ അള്ളാ ഒരുപാട് പെൺമക്കളുള്ള ബാപ്പമാർക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും പറയും ഉസ്താദേ അല്ല കുറെ മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നതെല്ലാം പെൺമക്കളെയാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കരയുന്ന എത്രയോ ഉപ്പമാരുണ്ട് സുബാൻ അല്ലാ എന്താണ് പ്രശ്നം വിവാഹ പ്രായമെത്തിയാൽ കെട്ടിച്ചയക്കണ്ടേ എന്ന സങ്കടമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഹേ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെല്ലാം പെൺമക്കളാണ് ഒരു ദിവസം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഒരാള് വാക്ക സൂറത്ത് പതിവാക്കിയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് മഹാനവരുകൾ കേട്ടു നേരെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിലതാ പെൺമക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു ഹദീസ് ഓദിത്തെന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളത് നിത്യമാക്കണേ ഏതാണത് വാക്ക സൂറത്ത് നിങ്ങൾ ഓന്നണോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളും ഇതുപോലെ ഇവിടെ വാലുകൾ കിന്നുണ്ടാകും അവരോട് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്ഹൂദ് തങ്ങൾ പെൺമക്കളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളും പോയിട്ടൊന്ന് പറയണേ വാക്ക സൂറത്തോതാം പറയണേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്ഹൂദ് തങ്ങളുടെ പെൺമക്കളെ കല്യാണം അടുത്തപ്പോ അന്നത്തെ വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഉസ്മാനുബിനെ സ്വഹാബാക്കളിൽ നല്ല കോടീശ്വരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ പാവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു താല നല്ല വറക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഉസ്മാനുബിനെ അഫാഹു അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് തങ്ങളെ പെൺമക്കളെ കല്യാണം അടുത്തപ്പോ ഉസ്മാനുബിനെ ഒരു സഞ്ചിയിൽ സംഖ്യകൾ നുറച്ച് ഒരുപാട് പണം നുറച്ചിട്ട് ആ സഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് തങ്ങള് കയ്യിൽ അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്തിനാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവെ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹുവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കളുണ്ടല്ലോ അവരെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനാണോ നിങ്ങൾ തരുന്നത് എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്റെ മക്കളെ ദാരിദ്ര്യം പിടികൂടൂല ഒരാളോടും കൈനീട്ടിയിട്ട് യാചിക്കാതെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോയി കൈനീട്ടിയിട്ട് പിരിവ് നടത്താതെ ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഒരാചിയാര മുന്നിലും പൈസ വാങ്ങാതെ ഒരാളെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കാതെ എന്റെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം ഞാൻ ഭംഗിയായി നിലക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കൂ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ധൈര്യം പകർന്നു കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാവന് ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ പെൺമക്കളോട് സൂറത്തുൽ വാക്ക ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കാൻ 
ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയവരാണെങ്കിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം എത്തൂല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വാക്കാൻ സൂറത്ത് പതിവാക്കിയാൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും ഒരാളോടും യാചിക്കാതെ സഹായം ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല വളരെ ഭംഗിയായ നിലക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരുമെന്നാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ തിഥിയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മകരിബിന് ശേഷം വളരെ പ്രധാനമായും ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം വലിയ വറക്കത്തുള്ള സൂറത്താണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാ മാത്രമല്ല ആ വാക്യാസൂറത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണ് അറിയില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തലയിലെ എല്ലാ മുടിയും നിരച്ചിട്ടില്ല മുഖത്തുള്ള എല്ലാ താടി രോമങ്ങളും നിരച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ മുടികൾ നിരക്കാനുള്ള പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില രോമങ്ങൾ നിരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതീസിൽ കാണാം അത് പ്രായമായിട്ട് നിരച്ചതല്ല പക്ഷേ ചില രോമങ്ങൾ നിരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നരക്കാനുള്ള പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില രോമങ്ങൾ അങ്ങ് നിരച്ചുവല്ലോ നബിയെ കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില സൂറത്തുകളാണ് എന്റെ രോമങ്ങളെ നിരച്ചത് നിരപ്പിച്ചത് ചില സൂറത്തുകളാണ് കാരണം ഏതാണ് ആ സൂറത്ത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നാല് സൂറത്തുകളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് ആ നാല് സൂറത്തുകളുടെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ ചില രോമങ്ങൾ അങ്ങ് നിരച്ചു പോയത് ഏതാണ് ആ നാല് സൂറത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ രോമങ്ങളിൽ നര സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സൂറത്ത് കാരണം ഹൂദ് സൂറത്താണ് രണ്ടാമത്തെ സൂറത്ത് വൽ വാക്യാത്തു വാക്യാ സൂറത്താണ് മൂന്നാമത്തെ സൂറത്ത് വൽ മുർസലാത്തു മുർസലാത്തു സൂറത്താണ് നാലാമത്തെ സൂറത്ത് എന്ന സൂറത്താണ് ഈ നാല് സൂറത്തുകളാണ് എന്റെ രോമങ്ങൾ നരക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് വൽ വാക്യാത്താണ് കേട്ടോ കാരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ആശയങ്ങള് അതാബിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശിക്ഷകൾ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്തും കൂടിയാണ് ആ ആയത്തുകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം അതിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോ എന്റെ രോമങ്ങൾ നിരച്ചു സൂറത്തിനെ കുറിച്ച് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ മകരിബിന് ശേഷം അങ്ങ് പതിവാക്കണോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു സൂറത്തുകളാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ പുരുഷന്മാര് പലപ്പോഴും പള്ളികളിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ പള്ളിയിലങ്ങ് ഓതിയേക്കും പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓതേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ഖുർആൻ പാരായണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇഷാ ബാങ് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാകും ഇഷാ ബാങ് കൊടുക്കൂ ഇഷാ ബാങ്ക് വിളിച്ചാലോ ആ ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ ഇഷാ ഫർല് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇഷാ ഫർല് നിസ്കാരമാണ് ആ ഇഷാ ഫർല് നിസ്കാരം നാലര കാലത്താണ് ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാലുള്ള മഹത്വം എന്താണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് രാത്രി മുഴു രാത്രി പകുതി രാത്രിയോളം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷാ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണോ പുരുഷന്മാരെ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ ജമായത്തിന് വരണം 
സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈശായ നിസ്കാരം വീട്ടിലെ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം പുരുഷന്മാരോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരണം ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത ദിവസമാണോ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ ഇമാമത്ത് നിർത്തണ്ട അത് പാടില്ല പുരുഷനാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ ബാക്കിലാ നിൽക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് പുരുഷൻ ബാക്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ജമാത്തായി ഈഷായ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോകൂ നമ്മളൊക്കെ ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈശായ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈശായ നിസ്കാരം ജമാഅത്തിൽ നിസ്കരിക്കണമെന്നൊരു ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളണം ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണത് ഏതായാലും ഈശായ നിസ്കരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ജമാത്തായിട്ട് അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചാലോ പള്ളിയിൽ വന്നാൽ വലിയ മഹത്വമാണ് ഇനി പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരും പള്ളിയിൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരണം പക്ഷേ ചിലപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അന്ന് ജമായത്ത് മുടക്കണ്ട വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ ജമായത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കണം എന്തേ കാരണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാണ് നിസ്കാരം ഒരാള് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പ തന്നെ വാങ്ങി വിളിച്ചു ചിലരങ്ങ് പോയി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും എന്നാണ് അവര് നിസ്കരിച്ച് വന്നതായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ ജമായത്തായിട്ടാണല്ലോ നിസ്കരിച്ചത് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇഷാ നിസ്കാരം ഒരാള് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം രാത്രിയിൽ പകുതി നേരം നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമല്ല തരികയാണ് ഏതായാലും രാത്രിയുടെ പകുതിയോളം നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല പക്ഷെ ആ നിസ്കരിച്ച കൂലി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാകൂലേ അല്ലേ രാത്രി ഒരു പകുതിയോളം നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈവോക്ക് വിസ്മില്ല എല്ലാരും മുക്കാണ് അള്ളാത്തിന് വലിയ വർഗത്തെയിട്ട് അപ്പൊ അതിനെന്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹ് തോഫിക്കയട്ടെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാ അപ്പൊ രാത്രിയുടെ ഒരു പകുതി നേരം വരെ നിസ്കരിച്ച കൂലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു നല്ല വഴിയാ ഹബീബായ നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു ഇഷാ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്ക ഇഷായ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ രാത്രിയുടെ പകുതിയോളം നിസ്കരിച്ച കൂലി അല്ല തരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പൊ നിഷായ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക ജമായത്തായി ആ ഇഷായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലോ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ആ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൂടി നിസ്കരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇഷായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉലു എടുക്കാൻ മറക്ക അതെ വിത്ര നിസ്കരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഇഷാ ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ആ ഇഷാ ഇന്റെ രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര കാലത്ത് വിത്തുറ നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ രാത്രിയും അത് കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇഷായ നിസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുകയാണ് ഒരു മൂന്നര കാലത്തെങ്കിലും വിത്തുറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണോ ഒരു മൂന്നര കാലത്ത് വിത്തുറ നിസ്കാരം ഉമ്മമാരെ ഫർദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷായ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് ഇഷായിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതേ പായയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നര കാലത്ത് വിത്തുറ നിസ്കരിക്കാൻ നല്ല മനസ്സ് കാണിക്കണം എന്തേ കാരണം വിത്തുറ നിസ്കാരത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പവറാണ് അതിന് ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല ഒറ്റ മഹത്വം ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മഹത്വം പറയുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാണ് സ്വഹാബത്തെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഒരു പ്രത്യേകമായ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കാരം അറബികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒട്ടകമാണ് നല്ല ചുവൻ അതെ കുതിരയാണ് ചുവന്ന കുതിര അറബികൾക്കിടയിൽ കുതിരകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ ആ കുതിരകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കുതിരകളാണ് ചുവന്ന കുതിര മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ ചുവന്ന കുതിരകളെക്കാളും അറബികൾ അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ചുവന്ന കുതിരകൾ അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് ആ ഒരു നിസ്കാരം അപ്പൊ സ്വാഭത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയേ ആ ഒരു മഹത്വമുള്ള അത്രയും പവർഫുള്ളായ ആ ഒരു നിസ്കാരം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ കാല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അതിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പ നിസ്കരിച്ചാലും മതി ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചാലും മതി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാലും മതി എപ്പ നിസ്കരിച്ചാലും സാരല്ല ഇഷായ കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹിക്ക് മുമ്പായി നിസ്കരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിസ്കരിക്കുന്ന വിത്തറ നിസ്കാരം ണ്ടല്ലോ ആ നിസ്കാരം അറബികൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുവന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ചുവന്ന കുതിരയുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും വലിയ പവർഫുൾ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിസ്കാരം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വിത്തറു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്നെ പോലോത്ത ഒരുപാട് മൊയിലാമാർ വാലു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ വാലു കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാലു കേൾക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതിലൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ വാലു പറയുന്ന മുസ്ലിയാരായ ഞാൻ ഇത് എത്ര കണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിരളുകടിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വാലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സദസ്സുകളെ നിങ്ങൾ അതേ സജീവമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുന്നതിൽ എത്രയാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെയൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ റബ്ബ് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിത്തുര നിസ്കരിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു മൂന്നെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ആദ്യം ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് വിത്തുര് അത് കഴിഞ്ഞ സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു രക്കാലത്ത് വിത്തുര് നിസ്കാരം അപ്പൊ മൂന്നുറക്കാലത്ത് വിത്തുര് നിസ്കാരമായി അത് വലിയ പവറാണ് ഇനി ഇടക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ എന്താ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ എന്താ പറയേ ഉലു എടുക്കണം ആ ഉലു തന്നെ അതാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരാള് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉലു വേണം ഉലു ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഇതാണ് പറയുന്നത് പോകട്ടെ അതിന് മുമ്പെടുക്കുന്ന ഉലു ഇന്റെ മഹത്വം കേട്ടാലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ ഉലുവെടുത്താൽ അയാൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് നേട്ടം എന്താണ് അതിനെയൊന്ന് ശരിക്കും കേട്ടങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉലു എടുക്കാതിരിക്കില്ല നിസ്കരിക്കാതിരിക്കില്ല അത്രയും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഉലു എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉലു എടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എന്താണ് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു ഇതാ തവല്ല അൽ അബുദുൽ മുസ്ലിമു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉലു എടുത്താൽ അല്ല ഏതൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉലു എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഫഹസല വജഹു ആ ഉലുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ മുഖം കഴുകുക എന്നത് അങ്ങനെ ഉലുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം കഴുകിയാൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുകയാണ് ഉലുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് നിന്ന് വെള്ളം താഴോട്ടിറങ്ങുമ്പോ ആ മുഖത്താണല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉള്ളത് 
ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് എത്ര തെറ്റുകളാണ് ഓരോരുത്തരും നോക്കി രസിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ എല്ലാ തെറ്റുകളും ആ വെള്ളം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ആ തെറ്റുകളും ഇറങ്ങി പോകുന്നു അഥവാ ഉളുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം കഴുകിയാൽ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര ഹറാമ കണ്ടതാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എത്ര ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിയതാണ് രാത്രി വീട്ടിൽ പ്രൈവേറ്റ് മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ബാപ്പ കാണുന്നില്ല ഉപ്പ കാണുന്നില്ല ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ഉപ്പാപ്പ കാണുന്നില്ല ഉമ്മാമ കാണുന്നില്ല പെങ്ങള് കാണുന്നില്ല ജേട്ടൻ കാണുന്നില്ല ഇക്ക കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടെന്നത് മറന്നു പോയി കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈലിൽ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങ് കയറിയിട്ട് എത്ര ഹറാമായ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നാം കണ്ടുപോയത് ആ കണ്ണൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണ്ടേ ആ ഹറാമ കാണാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് കണ്ണുകളില്ലയോ ആ കണ്ണൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാർ ആ കണ്ണൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണ്ടെ ഉമ്മമാരെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയ ഹറാമിന്റെ പാപങ്ങളെ മായിച്ചു കളയാൻ അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉളുവെടുത്തോളൂ ആ ഉളുവെടുക്കണ സമയത്ത് നിങ്ങളെ മുഖം കഴുകിയാൽ ആ മുഖത്താണല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉള്ളത് ആ രണ്ട് കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അല്ല ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുകയാണ് ആ ഉളുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈകൾ കഴുകിയാൽ രണ്ട് കൈ കഴുകണല്ലോ ആ രണ്ട് കൈ കഴുകുമ്പോ രണ്ട് കൈകളെ കൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ഹറാമിന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം ഹറാമിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നാം ഓരോരുത്തരും സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി അതിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത ഹറാമുകൾ ഏതെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ എല്ലാ ഹറാമായ കുറ്റം മുഴുവനും ഈ ഉളുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈ അങ്ങ് കഴുകുമ്പോ അല്ലാതെ പൂർണമായും മായിച്ചു കളയുന്നു പിന്നെ കൈകളിൽ ചെയ്ത ഹറാമില്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ല ഇതുപോലെയാണ് കാല് കഴുകുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് നടന്ന് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഹറാമിലേക്ക് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറാമിലേക്ക് നടങ്ങ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആ കാല് കൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റാണ് കാല് കഴുകുമ്പോൾ റബ്ബതങ്ങ് വൃത്തിയാക്കി തരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഉലുവിന്റെ മഹത്വമാണിത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മന്തവല്ല ഒരാൾ ഉലുവെടുത്തു നല്ല പൂർണമായ ഉലുവാണ് എടുത്തത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഉലുവാണ് എന്നാൽ ഹറജത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു പോവുകയാണ് ഏതുവരെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയുന്നു നഗത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള പാപങ്ങൾ വരെയുണ്ടോ ഇനെവിടെയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണല്ലോ ആ നഗത്തിന്റെ ചുവടേയുള്ള പാപങ്ങൾ വരെ റബ്ബങ് അതേ പൊറത്തു കളയുന്നു ആ പാപങ്ങൾ വരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിത്തുര നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എടക്ക് ആ നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നിസ്കരിക്കാനായി പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന ഉലൂഹ് ആ ഉലൂഹിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് എടക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വിത്തുര നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ബാറ്റും ബോളും എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോവാണോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോവാണോ അല്ല ബെഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണോ വോളിബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണോ അല്ല 
നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം റെഡി ആകണം നിസ്കാരം മാത്രം പോലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വിവാദത്തിന് ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നൊരാൾ നീയത്ത് വെച്ചാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് പാല് കുടിച്ചാൽ കുറ്റം കിട്ടുവോ കിട്ടൂല പാല് കുടിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുവോ കിട്ടൂല പക്ഷേ പാല് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് കൂലി കിട്ടാനും വകുപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കുറ്റം കിട്ടാനും വകുപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പാല് കുടിക്കുന്നതിന്റെ മസാല എന്താ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ പാല് കുടിക്കുന്നതിന്റെ മസാല എന്താണ് ഹലാലാണ് കുടിക്കാം കുടി ഫമൻ ഷാ ഫലേശ്വരം ഫമൻ ഷാ ഹല രമേശ്വരം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് കുടിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കാത്തവന് കുടിക്കേണ്ടതില്ല അതാണ് പാല് കുടിക്കുന്നതിന് മസാല പക്ഷേ ഒരാൾ പാല് കുടിച്ചാൽ അത് കൂലി കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കാനും കഴിയും ശിക്ഷ കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടാക്കാനും കഴിയും അതെങ്ങനെ ഒരാൾ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നീയത്ത് വെച്ചു ഞാൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല കഴിവ് ശേഷി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാല് കുടിക്കുന്നത് എന്ന് നീയത്ത് വെച്ചാൽ ഇന്നമല്ലാമാലും ഇന്നിയാത്ത് ഓരോരുത്തരും കൂലിയും പ്രതിഫലവും മറ്റൊതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അമലിൻ നീയത്ത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ നീയത്തോടു കൂടെയാണ് പാല് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാല് കുടിച്ചാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വിവാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി കിട്ടാനാ അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ചിന്ത എന്തറിയോ ഈ പാല് കുടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നല്ല കഴിവ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എവിടുന്നെങ്കിലും പോയിട്ട് കവർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയും മോഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയും പലയിടത്തും പോയി ഗലാട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഗലാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അക്രമം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഏഹ് അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ അതിന് കുറ്റവും കിട്ടും പാല് കുടിച്ചാൽ കൂലിയും കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് കുറ്റം കിട്ടാനുള്ള എന്താ കാരണം അവർക്ക് നീയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നീയത്ത് അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് മാറും വകുപ്പുകൾ മാറും നോട്ടം അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നോട്ടം പള്ളിയിൽ വാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഉസ്താദിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്താണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ വാങ് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ വാങ്ങ് തീരുന്നത് വരെ ആ ഉസ്താദിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് എത്ര പേര് നോക്കും വാങ്ങ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിലേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്താണെന്നാ പക്ഷെ അതേ നോട്ടം സുബാൻ അള്ളാ റോട്ടിലൂടെ ഒരു അന്യ പെണ്ണ് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ നോട്ടം അങ്ങോട്ടാക്കിയാലോ കുറ്റം കിട്ടും പള്ളിയിൽ വാങ്ങ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിലേക്ക് വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൂലി കിട്ടും കൂലിയാണ് സുന്നത്താണ് നമുത്ത് നബി സ്വല്ല സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ നോട്ടം റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു അന്യ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയാലോ കുറ്റം കിട്ടും സംഗതി രണ്ടും ഒന്നാണ് എന്താണ് നോട്ടമാണ് നോക്കല പക്ഷേ നല്ലടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കൂലി കിട്ടി തെറ്റായടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കുറ്റം കിട്ടി അതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആഹാരം കഴിക്കണം ഇഷ എങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ് ആ ഭക്ഷണം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആഹാരം സുബാന ജല്ല ജലാലു ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയും ആഹാരം കഴിക്കണം അത്യാവശ്യത്തിന് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കഴിക്കാനായി ജീവിക്കരുത് ജീവിക്കാനായി കഴിക്കണം രണ്ടു രണ്ടല്ലേ അല്ലെ കഴിക്കാനായി ജീവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവൻ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ എപ്പോഴും ഷാപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് പിന്നെ ജീവിക്കാനായി കഴിക്കണം ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കണം അതാണ് തിയറി സുബാന ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളെ സുഖല്ലാത്തിന്റെ പേരിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏതായാലും മരുന്ന് തരും പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ചില പത്യം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്യം അത് തന്നെയാണോ പറയാ എന്തൊരു കഷ്ടങ്ങൾ പറയണ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ആ അറ്റം കാസർഗോഡ് വടക്ക് നല്ല മംഗലാപുരത്ത് അതിന്റെ അപ്പുറം മംഗലാപുരത്തൊന്നും പോകണം നാല് നാലര മണിക്കൂറോളം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയണത് സുബാനുള്ള ഞാന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വേദന പോയി വേദനല്ല പോയത് പഠിക്കാൻ പോയത് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോയതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഞാ
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇയാൾ വന്നു വീട്ടുകാരൻ വന്നു തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു എവിടെ നമ്മൾ മൊയിലാരിട്ടി എവിടെ നമ്മള് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്ന മൊയിലാരിട്ടി എവിടെ ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞു വരിക സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാനങ്ങ് മുന്നിൽ പെട്ടു എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തേ ഒരാഴ്ചയോളായല്ലോ വരാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിയൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് ശീലല്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തുരിച്ചു നോക്കി എന്താ ഈ മൊയിലാർ ഇങ്ങനെ പറയണത് കാരണം കപ്പ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നാട്ടിലെ കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു തവളക്ക കപ്പ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ നിങ്ങളത് രണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കപ്പ ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് തവള ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും റമ്മേ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് വരും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരും പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മലപ്പുറക്കാര ഭാഷയിൽ എന്താ പൂള ഇവിടെ എന്താ പറയാ മരിച്ചിനി എന്നറിയും ഞമ്മളവിടെ മരിച്ചിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലാസോകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത് മാത്ത മരിച്ചു പോയി മെരിച്ചിനി അങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാസർഗോഡ് നമ്മളെ കർണാടക എത്തണ്ട കാസർഗോട്ടിൽ അങ്ങനെയാ മെരിച്ചിന് അയാൾ ഇപ്പൊ അയാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് മൂപ്പറെ കാണുന്നില്ലല്ലോ അയാളെ മെരിച്ചിനി എന്നറിയും ഭാഷയിലെ വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു പദം കിട്ടി സന്തോഷമാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വെള്ള നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്താ പദം ചോദിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞു പത്യമുള്ളവരുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ പത്യമുള്ള ആളെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പത്യം വേണം അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അവസ്ഥ രാത്രി രണ്ട് ചപ്പാത്തി മാത്രം കഴിച്ചാ മതി വേറെ ഒന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു അതിന് പുറമെ ഒരു പത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാ മതി അപ്പൊ സുഹാനുള്ള ഇയാൾക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇയാൾക്ക് ഇത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല ഇയാൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ വൈദ്യനോട് ചോദിച്ചു ഈ രണ്ട് ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണോ ബിഫോർ ഫുഡ് ആണോ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് കഴിച്ച ശേഷം രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആണോ ചോറ് കഴിക്കണ മുമ്പ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ആണോ ഇയാൾ കരുതിയത് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കും പോലെ രണ്ട് ഗുളിക കഴിക്കുക എന്ന് പറയും പോലെ അതുപോലെയാണോ എന്നാ അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ വയറ് ഈ വയറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണല്ലോ വയറ് ഈ വയറിനെ മൂന്നായി വിഹിതിക്കണം എന്നാണ് നബി മുഹമ്മദ് മൂന്നായി വിഹിതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കഷ്ണായിട്ട് മുറിക്കണം എന്നല്ല പിന്നെ ഒന്നും പറ്റൂല അങ്ങനല്ല ഈ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് മൂന്നായി വിഹിതിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മൂന്നായി വിഹിതിക്കേണ്ടത് മുത്തനബി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് ഹബീബായി തങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം രണ്ടാമത്തതിൽ ഷറാബ് കുടിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾക്കുള്ളതാ മൂന്നാമത്തത് കാലി വേണം അവ മൂന്നായി വിഹിതിക്കണം ഒന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ട് കുടിച്ച വെള്ളത്തിന് പാനീയങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ശ്വാസം വിടാനും വലിക്കാനും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് വിടണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വിഷയം മറക്കണ്ട എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതപകളുണ്ട് മര്യാദകളുണ്ട് അതിനുണ്ട് അതപ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതപുള്ളത് പള്ളിയിൽ പോയി വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അതപുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും അതപുകളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട അതപ് മൂന്ന് അതപുകളാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എവിടെ വിഹരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ രണ്ടാമത്തത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ മൂന്നാമത്തത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ ഏതാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൈ കഴുകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കൈ കഴുകണം സുബാനല്ലാ
غسلو اليدي ان اللا بكشنا نقريك النذين ممب غسلو اليدي ان قبل التعاب بكشنا نقريك النذين ممب رند كي قريك نمد سنتان نبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نقول لك 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 نحن نقول Walare gawre batil serdik guno, beri orang ala betil poyal, adi di kalu da betil poy yang na keri duga, saya ingat beri na samai itu inder end betil itu na bakshan gaji mana da, umme, mana safik kan da anijen, shana waska, adeh itu na betil, renda matte de safik kan da betil, rendu betil kalu na bakshan gaji cuci Allah hutta le rendu betil kalu kum barakat tu dijatte, kami beri ni le, Allah hutta le allar kum barakat tu dijatte. Kanda, kanda, kandi leh sahfika. Allahu yang lalak berkat deh te. Adz, abar ke berkat deh te. Anla mesamun undai tu nol leh marci. Yang lalak umur kita te te ngeri deh tu lara agran. Allahu tu leh yang lalak berkat deh te. Apa yang baru ni undadi? Wuri adi di bi ti leh ti yal. Ha adi di yude munil baksha na munda kibe chal. Abade yenda ana adi di cie endadi. Bi ti garen i wanda adi di yude parayan. Idil erci yane. Idul kodi an, idul pachakari an, idul plastik kodi an, idul nadang kodi an, ni le, le plastik kodi ni jangan saudara kada galan tu mangan tu kodi, macam tu nadang kodi an, orang orang tu paranya udik an, ini orang glass sil kodi kian berlalu tu orang cial dan ni, idul kasai an, macam tu kapi an, idul cai an, nokum batiria, ber diria, tapi sih enggal ane gel paranya udik an, ni kerana an. Celupa kori baca tayar agal unda agu kori an kori yang lain arci an ane kerja diete celupa tengah gaya jua agu pinne yang ada seriya tin ane kelum pedi guru ane agam badi lea apa adi di cie an dade adi di an revit tilanu unda di adi tiap hari ulun na bete gaya an cie an dade mahan mera ya pandi dan mera revadi pikke gaya an ninggal unda kebaca vibhavangal ay dal lea mano ad ayah alor parai an Yang itu paraya nama awas saya mula dah ngaji kai cedu. Yang anda ni ngalap budimu tikul ya. Subhanallah. Cilek budi gali langgeng kairi alo. Pinang ngot kairan dah tu ni puan. Hendak kairan? Unda kibetce biba banggalah ganda telnya. Adun unda kia mandi jello. Nirbandi pikkan. Windu windu ngaji kia mandi nirbandi pikkan. Padi lea. I kai kena yale bandna adi di cilek po BP prasara lala ikum. Sugar lala ikum. Muper kondo ingat kuda dalo no kai ti tangga nairkam betul ya. Aduh, orang orang beritik ajaran yang serdik yang mana? Aduh, orang ini patra itu, inna patra itu lalu di mana? Adi lalu di inna mana? Idi lalu di inna mana? Yang orang orang itu paranya orang kanam. Ayat ke mana dah orang kagai cedu? Ida mana? Adityam swi, adityam guruk kena, adi di kalau swi kiri kena beritik ajar, cie enda dengan. Han mera ya pandi dengan mera beri pikir yang ni, ada ahar yang garik kena dengan dek kotat tiru lama Maria ada kalau yang baru nyepo, umur paranya umur lu, ada sambandan mai, mungkin ibu selalulah aku beli bersel mata ngalu, beri weight til kariya polunda ya beri sambo mundu, ya de, unda ki bercchi de inna da ane bakti nama ini paraya nama mana adi diod. Yang nala ayat ke tal perih munda dina undengi la ayat dengan itu garikku, illa anda ganda al beral lover gay cedu ayat garik kila ne beru, habibah ya nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalu Imam Bukhari rodi Allah bin Sahihul Bukhari lu diri cedan ne, mutu nabi sallallahu alaihi wasallam khalid bin Ilwali itu dengan parayan ne, nyan urik kel nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalu kuude, uru betil praveshi chu, ar udah bieda nabi. Adem maimu na bibi rodi Allah aku mana yang udah bieda. Maimu na bibi udah bieti lengan tino kumbu. Fawajda inda ha lobba. Maimu na bibi nalloru udumbin na karinda kevichiri kayaan. Udumb? Macam mana? Udumb? Ah udumbin na nalloru karinda kevichiri kayaan. Angenya wari pantra til udum udumba uladi. Udum binde karya ulladi. Mutu nabi sallallahu alaihi wasallam abakshana ngai kan main dia berapa ni rindu. Habibah ya tanggal endah adefa kadamatil lobba li rasulillah ke sallallahu alaihi wasallam. 
മൈമൂന ബീവി റതിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ഉടുമ്പിന്റെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാത്രം മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വെച്ചു വകാന ഖല്ലമ യുഖദ്ദമു യുഖദ്ദിമു യദഹു ലി തുഅമിൻ ഹത്ത യുഹദ്ദസ ബിഹി വ യുസമ്മ ലഹു സാധാരണ ഗതിയിൽ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താണെന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല തങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിക്കലാണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ ചോദിക്കാതെ വന്നപ്പോ അവിടെയുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചില വീട്ടിലെത്തിയാൽ മൊയിലാമാരെ മുന്നിൽ വരാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഉസ്താദെ അത് മറ്റേ നാടൻ കോഴിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോഴി അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോഴി എന്ന് കരുതിയിട്ട് തിന്നാതിരിക്കേണ്ട നാടൻ കോഴിയാണ് എന്ന് മെല്ലെ ഉള്ളിന്ന് പറയും ഉസ്താദ് കഴിക്കട്ടെ കരുതിട്ട ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ ഉടുമ്പിന്റെ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുമ്പോ ഉള്ളിന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏതൊരു കറിയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉടുമ്പിന്റെതാണ് നബിയേ ഉടുമ്പിന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വേഗങ്ങ കൈയങ്ങെടുത്തു ഉടുമ്പിന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വേഗം അങ്ങ് കൈയങ്ങെടുത്തു അപ്പൊ കാല ഖാലിദു ബുനിൽ വലീദ് ഖാലിദ് ബുനിൽ വലീദ് റലിയല്ലാവൻ എവിടെ ഉണ്ട് മഹാനവരികൾ മുത്ത നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഉടുമ്പ് കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ നബിയെ ഉടുമ്പ് ഹറാമാണ് എന്നുണ്ടോ നബിയെ തങ്ങൾ എന്തിനാണ് വേഗം അങ്ങ് കൈയെടുത്തത് ഉടുമ്പിന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഹറാം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഉടുമ്പ് ഹറാം ഒന്നുമല്ല ഹറാം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഉടുമ്പ് കഴിക്കുന്നത് അനുവദനീയമാണ് ഹലാലാണ് പക്ഷേ ഞാനത് കഴിക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ ഞാനത് കഴിക്കാറില്ല ഹലാലായതെല്ലാം കഴിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ശരീരത്തിന് പറ്റിയതല്ലേ കഴിക്കുക ഞാനത് കഴിക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് പേട്ടപ്പോ ഖാലിദ് ബുനിൽ വലീദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ കരയുടെ പാത്രം ഞാൻ മെല്ലെ എന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചു എനിക്കുടുംബ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാനതങ്ങ് കഴിച്ചു എന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇമാം ബുഖാരി റലിയല്ലാഹുവൻഹു സ്വഹീഖുൽ ബുഖാരിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റലിയല്ലാഹുവൻ സ്വഹീഖ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് എന്തിനാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭക്ഷണം ഇന്നതിലുള്ളത് ഇന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം താല്പര്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം കഴിക്കും അല്ലാത്തത് അവിടെ തന്നെ ബാക്കി വെക്കൂ ഇതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതബ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യമാണിത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം അങ്ങ് വെച്ചാൽ വേഗം അങ്ങ് കഴിക്കണം ചിലയാളുകൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ അങ്ങ് ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കുത്തിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം വെച്ചാലും കയ്യിലെ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അങ്ങ് കഴിച്ചു തീർക്കണം കാരണം എന്താണ് അവിടെ വന്ന് വീഴുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുക എന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അങ്ങ് കഴിക്കണേ ഇത് മൂന്നാമതായി പാലിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതബാണ് അച്ചടക്കമാണ് മര്യാദയാണ് 
ഇനി നാലാമത്തൊരു പാലിക്കേണ്ട മറിയാതെ ഏതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലല് സുന്നത്താണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും അത് പഠിപ്പിക്കണം ബിസ്മി ചൊല്ലാം പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ശീലമാകും ആ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേഗം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ അവരോട് പറയണം മോനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് കഴിക്കടാ അപ്പൊ മകൻ ബിസ്മയൊല്ലും മകൾ ബിസ്മയൊല്ലും അത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നിത്യമായാൽ പിന്നീട് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവരങ്ങ് പതിവാകൂ കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസ്മി ചൊല്ലൊരു സുന്നത്താണ് എന്തേ കാരണം അത് നാം അങ്ങനെ ചെയ്താ മാത്രം ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അത് ശീലിപ്പിക്കണം അത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്തേ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയാണ് പിന്നെ അയാൾ അടുത്തേക്ക് പിശാജ് അടുക്കൂല പിശാജ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കൂല അതേ സമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലാതെയാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിലോ അയാളെ കൂടെ പിശാജയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാൾ അയാള് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിഹിതം പിശാജ എടുത്തു തിന്നുന്നു മുഹമ്മദ് പിന്നെ ആരത്തില് പറക്കത്തുണ്ടാകൂല അത് വളരെ ഗൗരവത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇനിയോ ബിസ്മിയെല്ലാം മറന്നാലോ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മിയെല്ലാം മറന്നു എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹി ഔവലഹൂവ ആഹിറഹു എന്ന് പറയണം തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയാ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ല എന്ന് ചൊല്ലിയാ മതി സുബാനുള്ള ബിസ്മി ചൊല്ലിയാ പോരാ ചിലർ അങ്ങനെ പറയും ബിസ്മി അങ്ങനെ പറയും ആയിരിക്കും ബിസ്മി പോരാ എന്നിരിക്കലോ ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പൂർണമായോ അതിനെ നേരെ പകുതിയോ ബിസ്മി ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊണ്ടുവന്നോ ആരെ പേരെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാകാൻ പാടില്ല ബിസ്മില്ലാഹി അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതങ്ങ് ചെയ്യണം അത് പറയണം അതേ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലിയില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ ഇടക്ക് ഓർമ്മയായതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലിയില്ല എന്ന് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മുത്തു നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലം പറഞ്ഞു ആഹാരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തുടക്കത്തിൽ മറന്നാൽ ഇടക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മയായാൽ അവിടെ ചൊല്ലണം ബിസ്മില്ലാഹി അപ്പൊ തുടക്കത്തിലും ബിസ്മി എത്തി ഒടുക്കത്തിലും ബിസ്മി എത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീബി റലിയല്ലോഹു എന്നെ പറയുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി പറയണം ആ ബിസ്മില്ല എന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ മറന്നാലോ അവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഫൽ ബിസ്മില്ലാഹി ഔവലഹു അവൻ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി ഔവലഹു ആഹ്റഹു എന്ന് പറയണോ അപ്പൊ അത് തുടക്കത്തിലും ബിസ്മി ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാണ് ഒടുക്കത്തിലും ബിസ്മി ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പുറമേ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അൽ അഖിലുബിൽ യമീന് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നണം ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല ഉസ്താദെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായാലും വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നൂല എന്നത് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നാറുണ്ട് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തിന്നാറില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കൊടിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നൂല കാരണം ഈ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലായി പോകുമോ എന്നൊരു ബേജാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടത്ത കയ്യിൽ അങ്ങ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് പാടില്ല കുടിക്കുന്നതായാലും കഴിക്കുന്നതായാലും തിന്നുന്നതായാലും അതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വലത്ത കയ്യാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു മുസ്ലിം പാലിക്കേണ്ടതാണ് വലത്ത കൈ കൊണ്ട് തിന്നണം ഇടത്ത കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല ഇബിന് ഉമർ അലിയല്ലോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് 
മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളും എടത്ത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല ഇടത്ത കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കാനും പാടില്ല ഇനി ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ സ്വഭാവമാണത് പിശാജയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് തിന്നലും ഇടത്ത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കലും എന്നത് പിശാജയുടെ സ്വഭാവമാണ് അതൊരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടാ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ പാലിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മര്യാദയാണ് ഇനി അടുത്ത അതഭേദാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് അൽ അഖുലു ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുരുന്ന് മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതവരങ്ങ് പതിവാക്കി കൊണ്ടുവരൂ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ ആ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവിടുന്ന് ആദ്യം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ചിലർ ചെയ്യൽ അങ്ങനെയാ നേരെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്ക എന്റെ കാരണം അപ്പുറമുള്ളവൻ എടുത്തു കളയോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കല്യാണം വീട്ടിലെല്ലാം എത്തിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല അല്ല അക്കുലും ഇമ്മ എലിഹി അടുത്ത് പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിലുള്ള ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണോ അതാദ്യം എടുത്ത് കഴിക്കണം പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടാക്കണം എന്നിട്ടത് കഴിക്കണം അതാണ് അതബ് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മര്യാദ അതബ് അതാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാ സുബാനല്ലോ മാത്രമല്ല അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം ഏതായാലും കഴിച്ചു ആഹാരം ഏതായാലും കഴിച്ചു ഇനി വളരെ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത് ദഹിക്കണമെന്നില്ല നേരത്തെ പറയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതെന്താണത് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിരലുകൾ എത്രയാണ് സുബാനല്ല നമുക്ക് അഞ്ചൊന്നും പോരാസ്താതെ ഒരഞ്ചും കൂടി കിട്ടിയാല് സന്തോഷാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അഞ്ച് വിരലൊന്നും പോരാ പത്തും കൂടി കിട്ടിയാൽ ഒന്നിച്ചങ്ങ് കൂട്ടി കൊളുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആ സുന്നത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവിടത്തെ കയ്യിലെ എത്ര വിരളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു അല്ല മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് മൂന്ന് വിരൽ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വിരലുകളാണ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് വിരലുകൾ അതിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയാ ഒന്ന് ഉസ്താ വിരളാണ് മറ്റൊന്ന് മുസബ്യ വിരളാണ് മറ്റൊന്ന് ഇബ ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ നടുവിലെ വിരൽ എന്ന് പറയുമെന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ചൂണ്ട് വിരലാണ് പിന്നെ ഒന്നെന്താ കൊമ്പം വരലോ തള്ള വിരൽ എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊമ്പം വിരൽ എന്ന് പറയും ഏതായാലും ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത് മുത്തുനവിതങ്ങളെ സുന്നത്താണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചുണ്ടായിട്ട് തന്നെ മതിയാകുന്നില്ല എന്നിട്ടാ ഉസ്താദ് മൂന്ന് വിരൽ മുത്തുനവിതങ്ങളെ സുന്നത്താണത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കിയാൽ നമുക്ക് സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ശൈലി പോരാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത് ഏതാണ് ഏതായാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് കൈവിരളുകളിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആഹാരം ഉണ്ടാകും അവശേഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ഒന്ന് തൊള്ളയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ഈമ്പി എടുക്കണോ അത് പൂർണമായും വൃത്തിയാക്കണം കൈ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചില ചോറുകളെല്ലാം ബാക്കി നിൽക്കും ചില അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ബാക്കി നിൽക്കും അത് വേഗം പോയി കൈ കഴുകിയിട്ടല്ല ഇല്ലാതെയാക്കി കളയേണ്ടത് മറിച്ച് വിരളുകളിൽ അങ്ങ് തൊള്ളയിലങ്ങിട്ട് അതങ്ങ് ഈ എമ്പി എടുക്കണോ 
വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലേറ്റ് പൂർണമായും തുടച്ച വൃത്തിയാക്കണം അതിൽ അതിലെല്ലാം ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അതിലുള്ളത് പൂർണമായും തുടച്ചങ്ങ് വൃത്തിയാക്കണം അത് വളരെ പ്രത്യാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സുന്നത്താണ് ഏതുവരെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കൂ ഓ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ തളിക റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഫാർ ചെയ്യും പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കും ആ തളികയും പ്ലേറ്റും റബ്ബിനോട് പറയും റബ്ബേ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആയിഷക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഫാത്തിമക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ തളികയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മുഹമ്മദിന് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഈ ആഹാരം കഴിച്ച മനുഷ്യന് പ്ലേറ്റ് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്ലേറ്റ് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആ പ്ലേറ്റിലുള്ള തളികയിലുള്ള ആഹാരം അത് പൂർണമായും തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ അതിലൊന്നും ബാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന അവഗണനയോടെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ചില ചില ആഹാരങ്ങളെല്ലാം താഴോട്ടങ്ങ് വീഴും അതെടുത്ത് കഴിക്കാറില്ല ചിലപ്പോ അതെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോ ഓ അത് വേണ്ട കഴിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം അത് നിലത്ത് വീണതാണല്ലോ അത് അഴുക്കായി പോകുമല്ലോ എന്ന് കരുതണ്ട അതിന് വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ ഒരു തളികയിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പമെങ്കാലും താഴോട്ട് വീണാ അതെടുത്തങ്ങ് കഴിക്കുന്നത് നല്ല സ്വഭാവമാണ് ആ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ അംശം അതങ്ങെടുത്ത് തിന്നുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതീസിൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ ഒന്ന് അതങ്ങെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ആ അവന് അമിനമിനൽ ജുദാമി വൽ ബറസ് കുഷ്ഠരോഗം പിടികൂടൂല വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം പിടികൂടൂല മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും വരൂല കാരണം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണ അത് അതെടുത്ത് കഴിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മൂന്ന് വിരളുകളും തൊള്ളയിലങ്ങിട്ട് അതങ്ങ് ഈമ്പി എടുക്കുകയാണ് അതിലുള്ളതെല്ലാം തീർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ സഖത്തുമത്വരിക്കും നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് വല്ലതും താഴോട്ട് വീണാൽ നിങ്ങളത് നിസ്സാരമായി കാണരുത് അതങ്ങെടുത്ത് തിന്നണം നിങ്ങളത് എടുത്ത് തിന്നാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് ബാക്കി വെച്ചത് പിശാചിക്കായിരിക്കും ഷൈത്വാനിനായിരിക്കും ഷൈത്വാനിന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതുപോലെയാകും എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയാണ് ആ പ്ലേറ്റ് മുഴുവനും തുടച്ച് കഴി തുടച്ച വൃത്തിയാക്കാനാണ് ഇസ്ലാം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പറയാണ് കാരണം എന്തിനാണ് അത്രയും വലിയ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയം എന്തേ കാരണം കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വെച്ച് ഏത് അംശത്തിലാണ് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ബറക്കത്തുണ്ടാവുക എന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് വീണതെടുത്ത് തിന്നണം കൈ വിരളിൽ ബാക്കിയുള്ളത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനമായും പാലിക്കേണ്ട സുന്നത്താണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി എന്താ മറ്റൊരു കാര്യം 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതും ഇത് സംബന്ധമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ബാക്കി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സ്വഭാവം എന്തറിയോ സ്വഭാവം ഒറ്റക്ക് കഴിക്കല ചില ആളുകൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ അയാളെ കിട്ടൂല അയാൾ പറയുന്ന ന്യായം എന്തറിയോ എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പിന്നെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചതുപോലെ ആവൂല ഉസ്താദേ ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചാലേ റാത്ത് കാരണം എന്താ കാരണം കാരണം ഇവൻ വലിയ റപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ അതിഥികൾ വന്നവരും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഇങ്ങനെ പറയണത് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്ക് കഴിക്കുമ്പോ വറക്കത്തുണ്ടാവൂല കൂടെ കഴിച്ചാൽ വറക്കത്തുണ്ടാകുമെന്ന് കാല റസൂൽ അതുകൊണ്ട് ശീലമാക്കണം ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പറയാൻ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഒന്ന് ബാപ്പ ഉമ്മ മക്കൾ അതാണല്ലോ ഫാമിലി പിന്നെ അത് അതിന്റെ പട്ടിക നീണ്ടു പോകും ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും മിനിമം നമുക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കാം ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതിന് എല്ലാ നേരം കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അല്ലെ ഉച്ചക്ക് ചിലപ്പോ പൊരക്കാരൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല വീട്ടുകാരൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോ ഓഫീസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയതായിരിക്കും അതുപോലെ രാവിലെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം അവർ വളരെ നേരത്തെ കഴിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടവരാ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിലുള്ളൊരു സമയമാണ് രാത്രി സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് രാത്രി സമയം ആ സമയമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും ഉമ്മ ഉണ്ടാവും ഉമ്മ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എത്തിയിരിക്കും ഉമ്മ അങ്ങനെ പോകാറില്ലല്ലോ പിന്നെ ബാപ്പാണ് കാര്യമായിട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഉപ്പ എവിടെ പോയാലും രാത്രി ആകുമ്പോ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും കുട്ടികൾ സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായാൽ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി രാത്രി വീട്ടിലുള്ളൊരു സമയമാണ് രാത്രി അപ്പോഴാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം ആ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും ആ ഒരു നേരമെങ്കിലും ജമാത്ത് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ വളരെ പ്രാധാന്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ജമാത്ത് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കൂട്ടമായി കഴിക്കണം വീട്ടുകാർ മുഴുവനും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കാരണം അത് വലിയ ബറക്കത്താണ് കേട്ടോ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ഉമ്മയും ഉപ്പയും മക്കളും എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രാത്രിയിലെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമെങ്കിലും കഴിക്കണം കാരണം കൂടെ കഴിക്കുമ്പോ വലിയ പറക്കത്താണ് ഒരാൾ മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പരാതി പറയാണ് നബിയെ കുറെ കഴിക്കുന്നു എത്ര കഴിച്ചാലും വയറ നിറയുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമാണത് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് എത്ര കഴിച്ചാലും വയറ നിറയൂല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ വന്നയാൾക്കൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചു ശരിയാണ് നീ ഒറ്റക്കാണോ ആഹാരം കഴിക്കുക അതല്ല കൂട്ടമായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ കൂട്ടമായി കഴിച്ചാൽ എനിക്കൊരു റാഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അതാണ് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയത് ഇനിമേൽ നീ ഒറ്റക്ക് കഴിക്കണ്ട കൂട്ടമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കൂട്ടമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതിൽ വലിയ പറക്കത്താണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന് അതൊരു പരിഹാരമാണ് ഇയാൾ കുറെ കാലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ വയറ നിറയാറുണ്ടോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കൂട്ടമായി കഴിച്ചാൽ അതിനും പരിഹാരമാണെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൂട്ടമായിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ രാത്രി ഭക്ഷണം അങ്ങ് കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ദിക്കുറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മിയല്ലാണല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണം കേട്ടോ അലഹമില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അള്ളാഹനെ സ്തുതിക്കണം കാരണം ഭക്ഷണം തന്നത് റബ്ബാണ് ആ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം തന്നതും റബ്ബാണ് അപ്പൊ കഴിച്ച ഉടനെ
ഒരു ദിക്കറും കൂടി മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ ചൊല്ലേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണത് അൽഹമുല്ലാഹിൽ ഈ ഭക്ഷണം എനിക്ക് തന്നത് എന്റെ റബ്ബാണല്ലോ എന്ന ഒരു ദിക്കറ് മൻ അക്കല തോഴമ ഒരാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഫക്കാല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിക്കറ് ചൊല്ലുകയാണ് എന്ന ദിക്കറ് ഒരാള് ചൊല്ലിയാൽ അത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മണപ്പാടമാകണമെന്നില്ല നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി ഇവിടെ നിന്ന് സംരക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് പിന്നീട് കേട്ട് നിങ്ങളത് കാണാതെ പഠിച്ചാലും നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ദിക്കറ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ അലഹമുല്ല എന്ന ഒരു ദിക്കറങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാണ് ജീവിതകാലത്ത് വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ല പൊറുക്കുന്നു നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോ രാത്രി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ പിന്നീട് കിടന്നുറങ്ങലാ വേണ്ടത് ഭക്ഷണം നേരത്തെ ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇഷായ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് രാത്രി വേഗം കിടന്നുറങ്ങാറില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു നല്ല സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രാത്രി എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് വേഗം കിടന്നുറങ്ങണം ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങണം പിന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം വെറുത്തിരുന്നു എന്ന ഒറ്റ ഹദീസിൽ കാണാം ഏതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെറുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മഹരിബിന് അതെ ഇഷായിന് മുമ്പ് കിടന്നുറങ്ങൽ അത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മഹരിബിന് ശേഷം കിടന്നുറങ്ങൽ ഇഷാക്ക് മുമ്പ് കിടന്നുറങ്ങൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇഷായിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൽ സംസാരിച്ച സമയം പാഴാക്കൽ അതും മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ ഇഷാ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേഗം കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കണം എന്തേ കാരണം നേരത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ വളരെ നേരത്ത് തന്നെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എണീറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവും ശേഷിയും ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കണം ഉറക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ ഉറക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഓരോ മനുഷ്യന്മാർ ഉറക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര ഗുളികയാ കഴിക്ക കാരണം ഉറക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഗുളിക കഴിച്ച് ഉറക്ക് വരുത്തുന്ന എത്ര ആളുകളാ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു മുതലാളിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം എവിടെ പോവാണെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിലാ പോവാ സുബാന അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചൊരിക്കല് അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് എത്ര വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്റെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പോവാ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്കാകെ ഉറക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് വേറെ ഒരു സമയത്തും ഉറക്ക് വരൂല അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക ഉറക്ക് വരും അല്ലാത്ത ഒരു സമയത്തും ഉറക്ക് വരൂല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക സുബാനുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി വണ്ടിയെ ഉറക്ക് വരുത്താനായും കാണുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ റൊബെ വർക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് നമുക്കറിയില്ല ഉറക്ക് എത്ര ആളുകൾ ആ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് സാധേ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഉറക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ് അടുത്തതായി ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ് ഇഷ കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം അങ്ങ് സംസാരിച്ച് സമയം പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോവാണ് രാത്രി എന്നത് ഉറക്കിനായി അല്ല വെച്ചതാണ് പറഞ്ഞതാണത് പകൽ എന്നത് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്താനുള്ളതാണ് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതേസമയത്ത് രാത്രിയോ വജ അൽനല്ല അതെ ലിബാസ രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആൻ പറയുന്നു ആ 
വർക്ക് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് സ്ത്രീകളാണ് വളരെ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ പ്രധാനമായും വീട്ടുകാരിയായ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറയുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും തീ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കെടുത്തി കളയാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും നിങ്ങൾ കെടുത്തി കളയണം അപ്പൊ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ പഠിപ്പിച്ചത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതെ വിളക്ക് കെടുത്തി കളയണം അതുപോലെ തന്നെ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും കെടുത്തി കളയണോ കാരണം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണത് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ വിളക്കിനെ കെടുത്തി കളയണേ കാരണം അതിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ന്യായം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ ന്യായം കാരണം വേറെയൊന്നുമല്ല ഈ ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാകും ആ ജീവികൾ വന്നിട്ട് ഈ തീയുടെ അംശം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചിലപ്പ കത്തിപ്പോകും ചിലപ്പ അത് കാരണമായി വീട് തന്നെ നശിക്കാൻ വരെ കാരണമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ തീയെ കെടുത്തി കളയാതെ വിളക്കിനെ കെടുത്തി കളയാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വിഷയം വന്നു ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിച്ച അതീസിൽ കാണാം ഒരു രാത്രിയിൽ മദീനയിലെ ഒരു വീട് കത്തി നശിച്ചു മദീനയിലെ ഒരു വീട് കത്തി നശിച്ചു രാത്രി സമയത്ത് അങ്ങനെ നബിയെ മദീനയിലുള്ള ഒരു വീട് കത്തി നശിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് പോയി പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്ന ഹാദി ഇന്നാറ ഇന്ന മാഹിയ അതുപോലക്കു ഓ ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാകുന്ന തീയെ നിങ്ങൾ അതാ കെടുത്തി കളയണം ഉറങ്ങുമ്പോ അഥവാ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കെടുത്തി കളയണോ ആ തീയെ കെടുത്തി കളയാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൂടാ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഏതാണ് വിഷയം ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് ചിലപ്പ പഴയ കാലം പോലെ തീ കത്തിച്ചു വെക്കൽ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കണമെന്നുണ്ടാകണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അപ അപകടങ്ങൾ വന്നു പോകാൻ ഒരു കാരണമാണ് അതെ ഗ്യാസിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൗവിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും പൂർണമായും അത് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്കായിക്കൊണ്ട് വീട് തന്നെ കത്തി നശിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് എത്രയാണ് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുന്നു ഇനി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തതായി വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അഖിലിക്കുല്ലബുവാബ് നിങ്ങളുടെ വാതിൽ വീട്ടിലെ വാതിലുകൾ നിങ്ങൾ അട അടക്കണോ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് കൂലിയുണ്ട് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് ഗൗരവത്തിൽ കാണണം അതിന് റബ്ബിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ജാബി റതിയുള്ളോവന് തൊട്ടിമാ മുസ്ലിം റതിയുള്ളോ ഉദ്ധരിച്ച അതീസിൽ കാണാം 
നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ വാതിലുകൾ അടക്കണം കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അതേതായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും കിടന്നുറങ്ങാറില്ലല്ലോ ഏ ഉറങ്ങാറില്ല പക്ഷേ മുത്തുനബി സല്ലാ സ്വലം നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതല്ല ആ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അതാരും ചെയ്യാറില്ല വീട്ടിന്റെ വാതിൽ മാത്രം അടച്ചാ പോരാ വധുക്കൊരിസ്മല്ലോ അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കണം അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ ഇപ്പൊ ഏതായാലും വാതു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെങ്ങെത്തിയാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കുക ആ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടച്ചാൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ പവർ എന്താണ് ആ മഹത്വം ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് അടച്ച വാതിലാണോ ആ വാതിലിനെ തുറക്കാൻ ഷെയ്താനിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല പിന്നെ ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിശാജ് കിടക്കൂല ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാജിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകൂല അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ വാതില് രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അടക്കണോ ആ അടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വധുക്കുറിസ്മല്ലാഹി അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അടക്കേണ്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് അടക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ടാണ് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ അടക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാബൻ മുഗലക്കാ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് അടക്കപ്പെട്ട വാതിൽ തുറക്കാൻ പിശാചിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല റഹ്മത്തുല്ലാലമീന അപ്പോ വിളക്ക് കെടുത്തി കളഞ്ഞു തീ കെടുത്തി കളഞ്ഞു വീട്ടിന്റെ വാതിലും ബിസ്മിയുള്ളിട്ട് അടച്ചു രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഇനി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പാത്രവും തുറന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല ചില പാത്രങ്ങൾ കാലി പാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കണം തിരിച്ചങ്ങ് വെക്കണം തുറന്നു വെക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് വേറെ ചില പാത്രങ്ങളിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം അടച്ചു കളയണം ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചു കളയണം അത് തുറന്നു വെക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടതാണത് എന്താ കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞു എന്തേ അതിന് കാരണം എന്തറിയോ ഇത് ചെറിയ വിഷയമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ വിഷയമായ ആരും കരുതാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് വിഭവങ്ങൾ ഉള്ള പാത്രമാണോ എന്നാൽ അതിനെ മൂടികൊണ്ടങ്ങ് അടക്കണം വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലേ എന്നാൽ അതിനെ തിരിച്ചങ്ങ് തിരിച്ചങ്ങ് വെക്കണം എന്നെന്താ പറയാ കമഴ്ത്തി വെക്കണം ആ ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് പറയും വേറെ ഒന്നും ഞാനിപ്പോ അല്ലെ കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ തമാശായി പോകും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും കമഴ്ത്തിയിട്ടങ്ങ് വെക്കണം എന്താ കാരണം മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിനൊരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹുവിന് സൊഹീഖ് മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച അരീസിൽ കാണാം ജാബിർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾ ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ കവിച്ചു വെക്കണം കമഴ്ത്തി വെക്കണം അതേസമയത്ത് വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പാത്രമാണോ വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ കമഴ്ത്തി വെക്കണം വിഭവങ്ങൾ ഉള്ള പാത്രമാണോ മുത്തനബി സല്ലാസ പറയാണ് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണോ അതും കൂടി കമഴ്ത്തി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഉള്ളതങ്ങ് പോയി കളയല്ലേ അത് ഒരു മൂടി കൊണ്ടങ്ങ് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ന്യായം പറയാണ് എന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയാ എത്ര രാത്രി ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകമായ രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രി ആ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ രാത്രിയിൽ വബാ എന്ന രോഗം വരും വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ വബാ എന്ന രോഗം ഇറങ്ങുകയാണ് അവതരിക്കുകയാണ് 
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه بقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء وباء روغ مورو ويدي غلي لنغ برو بندت ووريو پاترة تند يدكوڑا يانا وباء روغ مرتقا دكنر اپا يد پاترة مانو تورن ويچ تولد يد پاترة مانو كبت وكاد تولد ينال آ پاترة تل وباء اند امشم پیڑ گوڑو ادل اللہ ویبا بنگل الوباء اند امشم پیڑ گوڑو ادل لن کڑی چال ویٹگار روغ مرتقا گوڑو امام مسلم رضي الله وانه سوحيق مسلم الودر تحديثان جاب رضي الله وانه تو تودر اكبت تان أشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ورشة تليد راتري أنا ناري أنت ده وند يلا راتري لهم باترنغل أي كاريم سرديك كنا من براتيك تبي تيلا أمم ما رود مطلع بس الله عليه وسلم هذا نقل بدي بيجي توند أبا هذا يدا يا لهم ورنعا بوجن ممبو شيء أنت كاريم من يني أدت كاريم يدا نه ورنعا بوجن ما شيء أنت دللا رون شيء أنت كاريم مُتَّنِ بِي صَلَّى اللَّهُ وَعَلِي وَسَلَّمَ بَدِي بِكْ غَيَانِ الْأُلُوءُ قَبْلَ النَّوْمُ وَرَنْغَنْ دِنَ مُمْبُ اُلُوءُ اَدْكَنَا نَمَّدَ كُوْتَتِي لَتْتَرَ يَعْلَقَلْ كَا آس سَبَابَ وَلَّدْ وَرَنْغَنْ دِنَ مُمْبُ اُلُوءُ اَدْكَنَا إِنْشَاءَ اللَّهُ اللَّهُ تُوفِيكَ جَيَ Indonesia நீங்களுடை சரிரத்தில் நின்ன ரக்தத்தின்ட ஒரு அம்சம் போலும் பொரத்து வெராதே شہید انڈ کولی گٹی اٹھ مریکان اللہ رو نل وگپ پرنجے دریانے مطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکل انس رضی اللہ عنہ نڈتے کے ولچٹ چودی چو انس مونو اولو انڈون دوچ انس رضی اللہ عنہ مطن نبی دنگلے پتو ورسنگل اولو مائی خدمت جائدہ مہان آنے لو اپا انس رضی اللہ عنہ ملل اڈتے Anasar Ali Allah ni baru ni, baru ni, illa baru ni. Habib ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru cuci cuci. Syahid ayat mericha kuli gitan talperi undon je. Anu dah baru ni. Mutton Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru ni. Nal nitya ma ayat ulu ulu bana aganom. Ya pon ulu ulu bana aganom. Ulu murnyal begam poy ulu urkanam. Niskiri kah matra illa. Ya pon ulu bana. Ulu murnyo udan dana poy ulu urkanam. Hendek ayat rio. Anasar Ali Allah ni noda mutton Nabi dengan baru ni urkan. Anase நித்தியமாயும் உலு உள்ள ஆளு உலு ஓடு கூட மெரிச்சால் எப்படானு மெரிக்கக என்னார்க்கும் பரையாம் பட்டூல செவரால் மெரிக்கின்ன சமையத்து உலு உண்டாயிட்டானோ மெரிக்கின்னது குதிபத்திலகு சகாதா அயால்க்க சகீத் இந்த பரதிபலும் அல்லா எடிதி வெச்சு போயி நீங்கள் பரச்பரம் தொட்டால் நீங்களுக்கு ஒரு பரச்னவும் இல்லா இதின்டை அர்த்தமா உலு முறி இல்லா என்னல்லா பின் அதே உலு ஓடு கூட நீங்களுக்கு முசைவு தொடாம் என்னல்லா அதே சமையத்து கடன் வரங்காம் போகும் உலு வடுக்கணம் என்ன பவர நீங்களுக்கு கிட்டிக் கழிஞ்சு பின்ன நீங்கள காரணம் முத்தினைபி சல்லலாக வலைவசல்லம் படிப்பிச்சதானு 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയ എത്ര പേരാ സ്വഭയ്ക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയത് അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ തന്നെ ഉലുവോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യമല്ലേ കിട്ടുക കാരണം ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഉലു എടുത്തിട്ടല്ലേ കിടന്നുറങ്ങിയത് അവന് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം എഴുതി വെക്കുന്നു ആ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉലുവെടുത്തിട്ട് അതാ കിടക്കയിലങ്ങ് ബെഡിലങ്ങ് ഇരുന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ അവൻ അതാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ വലഭാഗത്ത് ചെറിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങണോ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കല്ല തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് അവന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് വലത് ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങിയാ മാത്രം പോരാ അവന്റെ വലത്തെ കൈ ഉണ്ടല്ലോ ആ വലത്തെ കൈയിന് വലത്തെ കവിൾ തടമുണ്ടല്ലോ ആ വലത്തെ കവിൾ തടത്തിന്മേൽ വലത്തെ കൈ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യായി ഒന്ന് ഉലു എടുക്കണം രണ്ട് വലത്തെ ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കണം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് വലത്തെ കൈ വലത്തെ കവിലിൽ അങ്ങ് വെക്കണോ എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഒരു ദിക്കറങ്ങ് ചൊല്ലണം അള്ളാഹു എന്നിങ്ങനെ ദിക്കറ ചെല്ലണം അവിടെ വരെയുള്ള ദിക്കറാണ് ഇതും ഒറ്റ ഒരു തവണ അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ചിലപ്പോ മനഃപ്പാടമാകണം എന്നില്ല അത് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തത് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം അത് പതിവാക്കണം നമുക്ക് നല്ല ഹയാത്വം തൊയ്യവ വേണ്ടേ നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടേ ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മുത്തുനബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഫൈൻ മുത്ത ആ ഉറക്കിൽ നീ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാല് നിനക്കൊരു പേടിയുമില്ല മുത്ത അലൽ ഫിത്തുറാ നിനക്ക് നല്ല മരണമാണ് അത് കിട്ടുക മാത്രമല്ല നീ പറയുന്ന അവസാനത്തെ വാക്ക് ഈ ദിക്കറാക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറയുകയാണ് നിങ്ങളതാ ഒരു ബെഡിൽ പോയി ഒരു വിരിപ്പിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ആ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിരിച്ച വിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ കൊടയണം ആ വിരിപ്പിന് നിങ്ങൾ കൊടയണം എന്താ കാരണം ആ വിരിപ്പിന്മേൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സുബാന ജല്ല ജലാലു ചില കഥയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട കഥയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളൊന്നും പാങ്ങോടില്ലട്ടോ പാങ്ങോടിലൊക്കെ കഥ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹുത്തല വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കഥയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട കാരണം എന്തറിയോ സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇവിടെ എന്തെന്നാ പറയാ ഗുണ്ടു സൂചി എന്ന് നമ്മളെ ഭാഗത്ത് പറയും മുട്ടു സൂചി സുബാനല്ലോ എന്റെ നാട്ടിൽ ഗുണ്ടു സൂചി എന്ന് പറയും മുട്ടു സൂചി ആയിക്കോട്ടെ ആ മുട്ടു സൂചി ചിലപ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഷാളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയതായിരിക്കും അതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെച്ചത് നേരെ അവിടെ ആയിരിക്കും അത് വെക്കണത് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ വെച്ചാലോ സുബാന ജല്ല ജലാലും വല്ലാത്തൊരു അപകടം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെ എന്തുണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്തൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി ചെയ്താ ഒരു കാറില് കാറില് കയറി നോക്കുമ്പോ സീറ്റിലൊക്കെ മുട്ടു സൂചി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സുബാന എന്താ കാരണം കാരണം ഉമ്മമാരാ കാറിലിവിടെ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഒരു വീട്ടുകാരന്റെ കാരാണ് അപ്പൊ ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊളുത്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വെക്കാണ് ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിർത്തിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു സീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചില കഥയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരുണ്ടാവും കഥയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരാകുമ്പോ എവിടെ വെക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ സദസ്സിലെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നല്ല ഉമ്മമാരാ അള്ളാഹു വലിയ വെറുക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിരിപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ നന്നായി കൊടയണം എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്കേണ്ടത് ആ കൊടയുന്ന സമയത്ത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് ബിസ്മിയും ചൊല്ലണോ ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് കൊടയണം നേരത്തെ വീട്ടിന്റെ വാതിലടക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഈ വിരിപ്പങ്ങ് കൊടയുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഏതായാലും നിങ്ങൾ വിരിപ്പ് കൊടയാറുണ്ട് ആ വിരിപ്പിലേക്ക് പിശാജ് വന്നു കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസ്മിയും ചൊല്ലിയിട്ട് വിരിപ്പങ്ങ് കൊടയണോ എന്നാ പിന്നെ പിശാജിന്റെ ശല്യം കൂടി ഉണ്ടാകൂല എന്നിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലതങ്ങ് പറയാനുണ്ട് ഏതാണത് ചില സൂറത്തുകൾ അങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് 
കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ മൂന്ന് സൂറത്തുകൾ പറയാൻ മുത്തു നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫു അന്നഹദ് മറ്റൊന്ന് കുൽ അഊദു ബി റബ്ബിൽ ഫലഖ് വേറെയൊന്ന് കുൽ അഊദു ബി റബ്ബിൻ നാസ് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തുകളും ഓദിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വഭാവം നമുക്കും വേണമെന്നാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സൂറത്തും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഓദിയിട്ട് അവിടത്തെ രണ്ട് കയ്യിലങ്ങ് ഓതി ഊതാറുണ്ട് ഊതാറുണ്ട് ഊതിയിട്ട് ആ ഊത്ത് തട്ടിയ രണ്ട് കൈയുണ്ടല്ലോ ആ കൈകൊണ്ട് ആദ്യമായി തല തടകൂ എന്നിട്ട് ആ തല തടകി അതേ കൈ കൊണ്ട് മുഖം തടകൂ എന്നിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ മുമ്പാകം താഴ്ഭാഗം വരെ അങ്ങ് തടകൂ ഇത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമതായി ഓതേണ്ട വേറെയൊരു കാര്യം ആയത്തുൽ കുറിസിയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതാ അവൈത്ത ഇല ഫിറാശിക്ക നിങ്ങൾ അതാ വിരിപ്പിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഫക്കറ ആയത്തൽ കുറിസി ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതാ നോക്കിക്കോ കാരണം ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകൂ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പ്രഭാതമാകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പിശാജ് വരൂല അപ്പൊ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആയത്തുൽ കുറിസിയും ഓതിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചില ദിക്കറുകളും ആയത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ തസ്ബീഹികളും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പതിവാക്കാൻ പറ്റിയത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉണരാനുള്ളതാണ് ആ ഉണരുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു ആ ഉണരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഒരു ദിക്കത ചെല്ലണം എങ്ങനെയാ അലഹമില്ല ഇല്ലതി അഹിയാനി ബാധമാഷൂർ എന്ന ദിക്കറും ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ഉണരേണ്ടത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബാനുള്ള ഓരോരുത്തരും ഏത് വിധത്തിലാ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സുന്നത്തായ ക്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവിടത്തെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് വലത്തെ കവിലിലങ്ങ് വെച്ചിട്ടാ കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ചില പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് വയറിന്മേൽ കിടന്നുറങ്ങുക നേരത്തെ കമിറ്റി വെക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കമിന്ന് കിടക്ക അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് നല്ല ശീലമല്ല ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കമിന്ന് കിടക്കുന്ന രംഗം നിങ്ങൾ കണ്ടാല് നിങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ആ ശീലമുണ്ടായാൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നന്നാക്കണം അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇമാം തുറുമുദി റലിയല്ലാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം അബു ഹുറൈറ റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് റആ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ റജുലൻ മുൽതജി അൻ അലബതുനിഹി മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു വയറിന്മേൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഫഖാല ആ കിടന്നുറങ്ങിയ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറയാണ് ഇന്ന ഇത് ഒരു തരം കടത്തമാണ് ഈ കടത്തം അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കടത്തമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ വയറിന്മേല് കിടക്കണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ അയാളെ അങ്ങ് ഉപദേടിക്കുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഏതായാലും കിടന്നുറങ്ങി ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സുബഹി ബാങ് കൊടുക്കുമ്പോ ഉണരലാണോ അല്ല സുബഹി ബാങ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല ഉണരേണ്ടത് മറിച്ച് സുബഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഉണരണം ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവം അതാ വേണ്ടത് സുബഴി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഉണരണം സുബഴി ബാങ് കൊടുത്തിട്ടല്ല ഉണരേണ്ടത് എന്തേ കാരണം സുബഴി ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണർന്ന് ഒരു ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തഹജു നിസ്കരിക്കണേ 
ബഹിബാങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കണോ അത് വളരെ ബഹുമാനമുള്ള കാര്യമാണത് ഫർല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നിസ്കാരം അത് രാത്രിയില നിസ്കാരമാണെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഈ മഹല്ലിലെ ഓരോ വീട് എങ്ങനെയുള്ള വീടാകണം ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാര് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഉണരണം സ്ത്രീകളും ഉണരണം കുട്ടികളും ഉണരണം എന്നിട്ട് എല്ലാരും തഹജു നിസ്കരിക്കണം അത് വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഈ മഹല്ലിൽ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വീടുള്ള ദിമാലില് അള്ളാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വീടുകൾ ഈ പാങ്ങോട് പുത്തമ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ കീഴിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മഹത്തായ വീടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാര് നല്ലവരാണ് ആ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളാരുമല്ല ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമല്ല ഉസ്താദുമാറുമല്ല ആ ആയിരത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന വീടുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ നേതാവാണ് ആരാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യദുൽ വറോ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തതാണ് ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അത് എന്റെ വീടും അങ്ങനെയാകണം നിങ്ങളുടെ വീടും അങ്ങനെയാകണോ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ആ വീട് എന്റേതാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണേ ആ വീട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രാത്രി സമയമായാൽ രാത്രി സമയമായാൽ വെളിച്ചം കുറവാണ് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമില്ല പകലെപ്പോ പകൽ പോലെയുള്ള വെളിച്ചം രാത്രിയില്ല ആ രാത്രിയിൽ നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തെ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രാത്രി സമയത്ത് പ്രകാശം പുറത്ത് വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു രാത്രി സമയത്ത് നല്ല ഇരുട്ടാണല്ലോ വെളിച്ചമില്ലല്ലോ പ്രഭയില്ലല്ലോ തെളിച്ചമില്ലല്ലോ ആ വെളിച്ചമില്ലാത്ത രാത്രി സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്നു സുബാനല്ലോ അത് ഇന്ന് നിങ്ങളെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാതെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ഏത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ പ്രകാശം എനിക്ക് കാണാനുള്ളതല്ല ആ പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ളതല്ല അത് അള്ളാക്ക് എത്താനുള്ള പ്രകാശമാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറയുന്നു ആ പ്രകാശം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ആ പ്രകാശം ആകാശത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉയരുകയാണ് വാനലോകത്തേക്ക് അങ്ങ് കയറുകയാണ് ആ പ്രകാശം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് ഈ വീട്ടുകാർക്ക് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ സാക്ഷി നിൽക്കാനുള്ള പ്രകാശമാണ് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയേ ആ ഒരു വീട് ഏതാണ് നബിയേ ആ വീട്ടുകാർ ആരാണ് നബിയേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞില്ല ആ വീട് വേറെ ഏതുമല്ല ഒരു വീട്ടിലെ ആളുകൾ രാത്രി സമയത്ത് സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കണതിന് മുമ്പായി ഉണർന്ന് തഹജു നിസ്കാരം പതിവാക്കിയ വീടുണ്ടോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ ഉമ്മയും മുപ്പയും കുട്ടികളും എല്ലാരും എണീറ്റ് സുബഹിക്ക് മുമ്പായി ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന വീടുണ്ടോ ആ വീട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ ആ 
ആ വീട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തു വന്ന് ആകാശക്കെ ഇങ്ങ് കയറാണ് കയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ പ്രകാശം അവർക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അത്രയും ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരമാണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഉണർന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തഹജ്വത നിസ്കാരം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു ഇനി നമുക്ക് തഹജ്വത നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സുബഹി നിസ്കാരം സുബൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താ ചെയ്യാ പിന്നീട് ഉമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുരുഷന്മാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിങ്ങനെ അടുത്ത മകരിബ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ ഇൻഷാല നാളത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കും അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നന്മകൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറയാനും അത് കേൾക്കാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനും അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചരിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു തബാറക്ക സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ വാക്ക അത് പതിവാക്കിയ ആൾ കബറിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നല്ലേ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു ബാപ്പാക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം എനിക്ക് ആ സൂറത്ത് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ല വഴിയുണ്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് പരിഹാരമാണ് എന്നാലും ഒരു കാര്യം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പാവങ്ങളായ നമ്മെ പരിഗണിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാമമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസുവും നോക്കിയിട്ട് ഓതാൻ അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്റെ പേരെ കുട്ടി ഖുർആൻ മുപ്പത് ജുസുവും നോക്കിയിട്ട് ഓതും പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് ഓതാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ മകനും എന്റെ മകളും മുപ്പത് ജുസു നോക്കിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ടെന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണോ പഠിക്കാൻ നോക്കണം എന്നാലും ഒരു കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ മെല്ലെ നിങ്ങളങ്ങ് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതിനും വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റ ചെറിയ ചരിത്രമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ചരിത്രമാണ് അതങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കൂടുതൽ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചരിത്രമൊക്കെ നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെയാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങ് നാളെ വെച്ച് നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ എമ്പാടും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാമല്ല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ ഒരു കബറുണ്ടല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉപ്പാന്റെ കബറിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ നാട്ടുകാർ ആ കബറിന്റെ അടുത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് ഈ പ്രകാശമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല കസ്തൂരിയുടെ മണം പുറത്തു വരുന്നു നാട്ടുകാർക്കെല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമാണ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു കബറാണല്ലോ നല്ല പ്രകാശമുള്ള കബറാണല്ലോ പോരാ നല്ല കസ്തൂരിയുടെ മണമുള്ള കബറാണല്ലോ ഇതാരുടെ കബറാണെന്ന് തെരഞ്ഞു പഠിക്കണു എന്നിട്ട് ഈ കബറാളി ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മം എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിക്കണു സുബാനല്ലോ ആരതാണെന്നൊരു പിടുത്തവുമില്ല അവസാനം കുറെ അങ്ങ് തെരഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ അവിടെ നദാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതൊരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാളുടെ കബറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ചെന്ന ഭാര്യ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നാട്ടുകാർ ആ പ്രായം ചെന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യനെ
ആ ഭർത്താവ് ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത നന്മ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമോ ഈ നാട്ടുകാർ പറയാണ് നമുക്കും കൂടി വന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അതെന്തേ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഖബറിസ്ഥാനിൽ അങ്ങ് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഖബറ് കണ്ടു ആ ഖബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് വേറെ ഒരു ഖബറിന്റെ ഭാഗത്തും ആ പ്രകാശം കാണുന്നില്ല ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊരു സാധാരണ കബറല്ല മാത്രമല്ല ആ കബറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല കസ്തൂരിയുടെ മണം വീശുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളി ആരും ചെയ്യാത്തൊരു പ്രത്യേകമായ അമല് ചെയ്തതായിരിക്കൂ ആ അമൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോഴാണ് ഈ കബറാളിയുടെ പ്രായം ചെന്ന ഭാര്യ നാട്ടുകാരോട് പറയുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് കിതാബില് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ നാട്ടുകാരോട് ആ ഭാര്യ പറയുന്നു നാട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അഴിബാധ തോന്നു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിത കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭർത്താവ് വലിയ ആലിമല്ല വലിയ ഇൽമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല അഹുലുൽ ഇൽമിൽ പെട്ടവരല്ല കുറെ വിവരമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഒരു നാടൻ മനുഷ്യനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനാ പണിക്ക് പോകുന്ന ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എല്ലാ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഖുർആൻ വേണ്ടുവോളം ഓതാൻ അറിയില്ല തജീദിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും എന്റെ ഭർത്താവിനറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാടിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും സുബനിസ്കാരം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് മുസാഫങ് എടുക്കും ആ മുസാഫങ് തുറന്ന് വെച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ചില ആയത്തുകളിലേക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് കണ്ണോടിക്കാറുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ചില ആയത്തുകളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഉമ്മ വെച്ച് ചുംബനം വെച്ച് ആ മുസാഫങ് അടച്ച് എന്റെ ഭർത്താവ് മുസാഫിനെ വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ വെക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ എന്റെ ഭർത്താവ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കാറില്ല എന്നല്ലതിന്റെ അർത്ഥം ഖുറാന് വേണ്ടുവോളം ഓതാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടു എന്റെ ഭർത്താവ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കബറിൽ അല്ല കൊടുത്ത വെളിച്ചമാ അല്ല കൊടുത്ത പവറാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരെ പേരമക്കൾ ഖുറാൻ ഓതുന്നത് പോലെ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം വേണ്ട സ്വന്തം മക്കൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് പോലെ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വേചാറ് വേണ്ട പഠിക്കാൻ നോക്കണം ഒന്നിനും കഴിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു വഴിയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ആയത്തിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് പോകണം വരികൾക്കിടയിലൂടെ കൈവിരലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വലിയ പവറാണ് കേട്ടോ അത് നല്ലൊരു വഴിയാണ് ആ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു താല തോഫിക ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ല തഹജു നിസ്കാരത്തിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് പിന്നെ സുബഹി സുബഹി നിസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങുന്നവന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യം എന്താണ് അതൊക്കെ നാളെ പറയും എന്നിട്ട് ലുഹാ നിസ്കാരം പറയാറുണ്ട് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതും പറയാറുണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഏത് വഴിക്കാ നീങ്ങേണ്ടതും നീങ്ങുന്നതും സ്ത്രീകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതും അതും പറയും എന്നിട്ട് ഇൻഷാല നാളെ മകരിബോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ത്തിന്റെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവസാനിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയണം വാഹുത്താൽ നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എല്ലാ മൂമിനികളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ ഈ സദസ് മദീനയിലെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഈ സദസ് കാണുന്ന സദസ്സായി റബ്ബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഇന്ന് ആരോടും സംഭാവന ചോദിക്കൂല നാളെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ല രണ്ട് നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം
ഒരു നോട്ട് പോരാ രണ്ടു നോട്ട് ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ദർശിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം വരുന്ന മുത്താല്യമീങ്ങളുണ്ട് ആ മുത്താല്യമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കയ്യിൽ കരുതി കൊണ്ടുവരിക അവ രണ്ടു നോട്ട് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങും ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള നോട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന മൂടബിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജിക്ര എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ദർസ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭം പള്ളി ദർസാണ് ആ പള്ളി ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താല്യമീങ്ങൾ ജമാഴത്ത് കമ്മിറ്റി ഒന്നുമില്ല കമ്മിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഞാനല്ലാതെ രണ്ട് മൂല്യമാർ ഉസ്താദുമാർ വേറെയുണ്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് കുട്ടികളെ ഭക്ഷണത്തിന് വിഭവങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതും ഞാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കുക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടതും ഞാനാണ് അതിനൊക്കെ എല്ലാ മാസവും ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പൈസ വരും അതിനൊന്നും ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വാലിന്റെ സദസ്സിൽ വരുന്ന മോമിനിയങ്ങൾ തരുന്ന സംഖ്യ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലാണ് അപ്പൊ നാളെ വരുമ്പോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിയത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹായം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അലഹമില്ല നല്ല ദർശ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ക്യാമത്ത് നാളുവടെ നമ്മുടെ കാലത്തും നമ്മുടെ മക്കളെ മക്കളെ കാലത്തും ഈ പള്ളിയിൽ ദർശ് നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിക ചെയ്യട്ടെ ഒരു നാട്ടിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും വെളിച്ചമാണ് ആ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് മുഴുവനും വെളിച്ചമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുത്താലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മാത്രം പോരാ എന്റെ പള്ളിയിലും പഠിക്കുന്ന ആ മക്കൾക്കും കൂടി സഹായിക്കണമെന്ന നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരം ചെയ്യും അപ്പൊ നല്ല സംഖ്യ കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്കും ഒന്ന് അവിടത്തേക്കും എന്ന് ഞാൻ മറന്നു എന്ന് ആരും പറയണ്ട മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഉറക്കെ മദീനയിലേക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ദ്വയ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ലാ കാണേണ കീനവിലേരെ കാണുമോ നേർ കണ്ണിൽ നൂരെ കാത്തിരിപ്പി ലഹണി പാവ സീദി ഖുദ് ബിയദി സലാ തൂവ സലാമു അലൈക്കയാര സൂലല്ലാ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാഹ ബീബല്ലാ പുണ്യമാദി നത്തു ചേരാൻ റൗല ഇൽ ചൂം ബനം നേരാൻ ഹജ്ജും ഓംറ മോഹം തീരാൻ സയ്യദി ഖുദ് ബിയദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു സുലല്ലാസലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബിഹിബല്ലാ മൗത്ത് സക റാത്ത് ഹലി ആമുഖം സ ദോഷ ചേലിൽ ഈമാനോം തൗ ഭയം നേടാൻ സയ്യദി ഖുദ് ബിയദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂലല്ലാ 
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعم جلية صلاة قبول جيو مارا بطة ഈ സദസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇൻഷ അത് നാളെ വേറെ തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹയാത്ത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറയുന്നു കൈബുക്ക് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇൻഷ അല്ലാ ഇൻഷ അല്ലാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈ അങ്ങ് പൊക്കിയ സിരിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഷ അല്ലാ അല്ലേ നാളെ നമുക്ക് മുസാഫായത്ത് ചെയ്യാം എന്നും പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസാഫായത്തിന് കുറെ നേരം വേണം മുസാഫായത്തിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ വരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാരും ആമീൻ പറയാ അലഹദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا رب نمد اي مهتا يا ذكر حلقه وارشق परिपाडी ني قبول ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അദ്വാനിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓടി നടന്നവർ ഈ മഹല്ലിലെ നല്ലവരായ കാരണവർ മുതിർന്നവർ യുവാക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ ആത്മീയ മതപ്രഭാഷണ ചടങ്ങിൽ വന്ന് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കി തന്ന ഈ മൊമിനീങ്ങൾക്കും മൊമിനാത്തുകൾക്കും വിശിഷ്യ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ അതി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മേഖലയിലും കൈവിടല്ലെ റഹ്മാനെ തക്വയോട് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചില്ലെങ്കിൽ സാധുവായ നീ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ എന്നെ വഷളാക്കുമല്ലോ റഹ്മാനെ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രബോധകരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ആഹ്രം നന്നാക്കണേ അല്ലോ അവസാനം തക്വയോട് തന്നെ മരിക്കാ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സുജൂതിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ആ ചരിത്രം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷെ നാളെ ഞാനത് പറയും ആ സുജൂതിൽ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും പള്ളിയിൽ പോയവരുണ്ട് എത്രയോ ഇമാമേങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ചരിത്രം റബ്ബേ നാളെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മോഹിനീങ്ങളാണ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാൻ മരണം ഹൈറായ സമയത്ത് കെലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് കയ്യിൽ മുസഹഫും പിടിച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഖുറാൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട എത്ര മഹാന്മാരാണ് അതുപോലെയുള്ള മരണം തരണേ അല്ലോ പടച്ചറമ്പേ ഒരൊറ്റ അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിലുള്ള മോമിനീങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അവരെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെല്ലാം അറിയുന്ന രാജാവായ അല്ലോ നീ ഏറ്റവും പവർ തന്ന സദസ്സാണല്ലോ നിന്റെ ദീനിന്റെ മാലൂമാത്ത് പറയുന്ന സദസ് ദീനിന്റെ വിവരണങ്ങൾ പറയുന്ന സദസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നോട് തപസ്സുല ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കണേയല്ലോ പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റണേയല്ലോ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് വഴികളെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിലുള്ള മോഹിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ദമ്പതികളെ കൂട്ടത്തിൽ കൽ അതേ കുട്ടികളില്ലാത്തവരുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് കവരത്ത് ദ്വീപിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാസിം വലിയുള്ളോഹിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് എന്ന ഇസ്തിഫാരിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നീ അവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ കുട്ടികളെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ 
മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൽപ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളെമ്പാടുമുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാന് യാ അല്ലാ രോഗികളുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഷാഫിക്കാക്കാന്റെ ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ എണ്ണുന്ന സമയത്ത് ഒരു മകൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇവിടത്തെ ഖബറുസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ സാധുവാഴ എന്റെ പിതാവ് എന്റെ നാട്ടിലെ ഖബറിൽ കിടക്കുകയാണ് അതുപോലെ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം നീ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ റബിയുൽ ആഹർ മാസമാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഒരുപാട് സാധാക്കൾ ഫാത്തായ മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളും നമ്പറുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നൂറുല്ലുലമ എം എ ഉസ്താദ് നമുക്കറിവ് പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്മായിൽ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ആരെല്ലാം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സർവ സുന്നത്ത് ജമയത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളുടെയും ആലിമീകളുടെയും ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് അവരെയും നമ്മയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹജ്ജും മുംറയും ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് തയ്യണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും നീ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിക്കണേ റഹ്മാന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണിക്കാതെ നീ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കല്ലേ അല്ലോ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരി സദസ്സിലുണ്ട് നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഇനി ഇവിടത്തെ കാലങ്ങളിലെ ദീനി കാവൽ ഭടന്മാരായ യുവാക്കൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ഐക്യം നിലനിർത്തണേ റഹ്മാന് ഇതുവരെ ഇവിടത്തെ പേരും പ്രശസ്തിയും നിലനിന്നതുപോലെ മക്കളെ കാലത്തും അവരെ കാലത്തും അവരെ കാലത്തും കുട്ടികളെ കാലത്തും പിന്നെ ഓരോ പരമ്പരാഗതമായി നീ അത് നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന ജൗഹരി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഈ വേദിയിലെ സർവ ആലിമീകൾ നല്ലവർ സദസ്സിലെ മൊഴിമിനീകൾ നീ എല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ ഇത് ആനീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ ഈ അടുത്ത് മംഗലാപുരത്ത് അക്രമികളുടെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട ബഷീർ സാഹേബ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ സാധിച്ചു യാ അല്ലോ നീ അദ്ദേഹത്തിന് ശുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ സ്വരകം നൽകണേ അല്ലോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരുണ്ട് നിനക്കറിയാം ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം ഇനിയും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്ബനാഹിനുറഹീം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് വിദേശത്തുള്ളവർ നീ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ മുഴുവനും മാറ്റണേ അല്ലോ പ്രവാസി ലോകം വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നീ അവരെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ അവിടത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ പ്രവാസികൾക്കെതിരായ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ലൈവായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉവൈസുൽ കറനി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദീനി പ്രബോധകന്മാർക്ക് ഹാദിമീകൾക്ക് ന്യായത്ത് നൽകണേ അല്ലോ
കാസർഗോഡ് പരിസരത്ത് പൊയ്യത്തബയിൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് അന്തു എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത് വർഷങ്ങളിലേറെയായി ഒരു തെങ്ങിന്മേലെ കയറിയപ്പ വീണതാണ് അരക്ക് താഴെ ചലനമില്ല കിടക്കുകയാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നു തൊട്ടു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു പ്രത്യേകം ദ്വേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരു രോഗം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചവരുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ കിടിനി ഫൈലൂറായവരുണ്ട് വൃക്ക തകരാറ് സംഭവിച്ചവരുണ്ട് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ സർവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആശംക അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് സുഖമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ചു ഞാനിവിടെ വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നിന്റെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലി വതുബ അലൈന ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത നാളെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരും നേരത്തെ വന്ന് ശേഖരിക്കുക ദ്വാപസ്യത്തോടെ വാഹൃദ്ലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു